नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्य हरि ओम अंतरायतमशात शातपावनमचित्य वैभव तन्नर वपुषिकुंजर मुख्ये मन्महे किमपि तुंदिल मह गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम यनाम नहीं नामगोत्र न सूत्र नो जातिर्न वर्णा नवतिषो नानपुंस न स्त्री नाकार नो विकार न हि जनिम नास्ति पुण्यम न पापम तत्व नो तत्वेक सहज समरस सद्गु तम नमा सदा शिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्व युवान वर्षिष्ठाते वृषिगणरावृत ब्रह्मनिष्ठ आचार्येन्द्रम करकलितचिन्मुद्रनंदम मुदित वदनम दक्षिणाूर्तिमीडे वेदाता विभासकाय यत शाताय सन्यासी नानावादिनगेन्द्रसंघपव योगींद्र वंद्याय च मोहध्वांतवाक भगवत्दिता बिभ्रते तस्म भाष्य नमोस्त सतत पूर्णा बोधात्मने अपार सच्चिसुखवारीराशे योर्मात्र भुवन समस्त गुहाहित तम रमण गभीर चिंता विहीन हृदय चिंतमी देहम ऋण्मयवज्जड़ात्मक बुद्धिर्न तस्तो नाहम तत्तभावसुक्ति सिद्धात्म सद्भावता कोहम भावयुत कुत वरधिया दृष्ट्वात्मनात्म सोहम स्फूर्तित अरुणाचल शिव पूर्णो विभाति स्वयं योत प्रवेश मम वाच मीमा प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाशहस्तचरणश्रवणगादी प्राणन्नमो भगवते पुषा तोभ्यम पार्थसारथिपेण श्रावय्वा शुभा गिर पार्थसारतिहरो देव कृपाति सपातुन अध्यात्म साधना तल भगवदीत ध्यान योग सारे सुखम आश दुख वरकूड़ा अभी इष्टम 
ஆனால் வாழ்க்கையில் துக்கம் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்டுன்னு வரல வந்துட்டே இருக்குது சுகமும் கிடைக்கிறது சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய சுகம் சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய சாந்தி அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு எங்கேயோ நமக்கு ஒரு குழு இருக்கிறதுனால தான் தேடிகிட்டே இருக்கும் உபனிஷத்தம் சொல்கிறது தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி நேதரேஷாம் தம் ஆத்மஸ்தம் ஏனு பஷ்யந்தி தீராக தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி நேதரேஷாம் யார் வந்து அந்த பரமேஸ்வரனை ஆத்மாவிலேயே பார்க்குறானோ தன்னோட ஸ்வரூபத்திலேயே பார்க்குறானோ தானாகவே தன்னிலேயே அபேதமாக உணர்றானோ அவனுக்கு தான் சாந்தி மற்றவர்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு உபனிஷத் ஸ்வேதாஸ்வத்திர உபனிஷத் சொல்கிறது அந்த சாந்தி அடையணுமானா பகவானை தேடணும் ஆத்மாவை உ உணரணுங்கிறோம் ஆத்ம ஞானத்தை அடையணும் ஆர் பகவத் சாட்சாத்காரத்தை அடையணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் வெளியில் தேடினா கிடைக்காது தனக்குள்ளே தேடணுங்கிறது தான் முதல் உபதேசம் அப்படி தன்னோட உள்ளையே அந்தர்முகமாக ஆராய்ச்சி பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் அத்தியாத்ம யோகம் அந்த ப்ரோசஸ்ஸை தான் நாம் தியானம்னு கூப்பிடுறோம் அந்த தியானத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் யோகம் ஆத்ம சையம யோகம் அப்படின்னு நேற்றைய பிரவச்சனத்தில் சொன்னோம் சந்யாசம் யோகம் இந்த ரெண்டு விஷயம் முதல்லையே ரெண்டு ஒரு அத்தியாயம் முன்னாடி அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேட்குறார் சந்யாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ணன் புனர் யோகம் ச சம்சசி யச்ரேய ஏதையோரேகம் தன்மே புரூஹி சுனிச்சிதம் நீ சந்யாசத்தையும் சொல்கிற யோகத்தையும் சொல்கிற இது எது ஸ்ரேயஸ்கரம் அதுக்கு இருக்கிற பதில் இங்கே பகவான் சொல்கிறார் எது சந்யாசமோ அதுதான் யோகம் எது யோகமோ அதுதான் சந்யாசம் எகெயின் திருப்பியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சந்யாசம்னா மாங்கூடு இல்லை சந்யாசம்னா ஞானத்துக்கு இன்னொரு பேர் சாங்கியம் இன்னொரு பேர் ஞானம் ஆத்ம ஞானம் அந்த ஞானத்துக்கு மனசு சாந்தமாகணும் மனசு சாந்தமானாலே சௌக்கியம் வந்துடும் ஒரு தியாகராஜ கீர்த்தனை இருக்கே சாந்தமும் இல்லையதா சௌக்கியமும் இல்லையது எதார்த்தம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு சாந்தி இல்லையானா எங்கே சௌக்கியம் எப்படி சௌக்கியம் வரும் அசாந்தசிய குத்தசுகம்ங்கிற கீதைக்கு தியாகராஜ சுவாமிகள் அப்படி பாடியிருக்கார் போது சாந்தி உள்ள வந்துடுத்தானா சுகம் வந்துடும் அந்த சாந்திக்கு யோகம்னு சொன்னோம் அதுக்கு முதல் ஸ்டெப்பு பகவான் சொன்னார் ஃபிசிக்கல் லெவல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் யார் அந்த பிளெயினில் இருக்கானோ ஆறு ருக்ஷுன்னு பேர் அவனுக்கு அவன் ஏறுறதுக்கு ஆசைப்பட்றான் இப்போ நிறைய பேர் கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருக்கா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் ஏன்னா அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு குரு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட அவன் என்ன பண்ண சேர்த்த ஸ்கோப் எல்லாம் வச்சு பார்க்குறார் இல்லையா 
நம்மளும் இந்த செத்தஸ்கோப்பு வச்சு பார்த்தா ஒரு சத்தமும் கேட்க மாட்டேங்கிறது ஹார்ட் இருக்கா இல்லையா தெரியலை பல்ஸ் அடிக்கிறதா ஒன்றும் தெரியலை அதுக்கு தான் இவ்வளோ படிக்க வேண்டியிருக்கு அதையெல்லாம் ரீடு பண்ணுறதுக்கும் எப்படி இல்லையா அது மாதிரி ஒரு சத்குரு கிட்ட ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து இதை தெரிஞ்சுண்டு அவன் யத்னம் பண்ணுற போது அவனுக்கு ஆறு ருக்ஷுன்னு பேர் அவனுக்கு முதல் ஸ்டெப்பு என்ன ஏதோ ஒரு சேவை ஒரு கைங்கரியம் சரீரத்தால் பண்ணுறது அப்படி கர்மாவை பகவத அர்ப்பணம் பண்ணி விட்டானா அதுக்கு பூஜைன்னு பேர் நம்ம நிறைய பேர் கேட்குற எங்களுக்கு ஃபுல் டைம் நாங்கள் வேலையில் இருக்கோம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது இன்னும் ரொம்ப காமன் கொஸ்டின் வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பண்ணுறோம் அங்கே எல்லாம் ஒரே காம்படிஷன் ராகத்வேஷம் எல்லாமா இருக்கு என்ன பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் ஏன்னா கர்மாவோட சுவாவமே அப்படி தான் பகவான் கீதையில் சொல்கிறார் கர்மா வந்து கு இப்போது நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ராகத்வேஷம் சொல்கிறீர்கள் கீதை எங்கே நடக்கிறது எல்லாருமே கேட்பா எதுக்கு கிருஷ்ணன் வந்து பேட்டில் ஃபீல்டில் வை டிட் ஹி டீச் கீதா இன் பேட்டில் ஃபீல்டு வை நாட் இன் சம் ஃபாரஸ்ட் சம் ஆசிரமா நான் ஆசிரமா இட் இஸ் வெரி ஈஸி பட் த பேட்டில் ஃபீல்டு இஸ் த ரியல் பிளேஸ் வேர் தெர் இஸ் ஆல் அரவுண்ட் தெர் இஸ் ஹைட்ரட் வயலன்ஸ் எவ்ரி திங் ஸ்டாண்டிங் தேர் கிருஷ்ணா இஸ் டெல்லிங் ஓ அர்ஜுனா பி ஏ யோகி யோகி பவ அர்ஜுனா அப்படின்னு அதுக்கு நடுவில் நீ வந்து யோக நிலை அடை அதுதான் தீரனுக்கு லட்சணம் ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா காட்டுக்கெல்லாம் போக முடியுமானா பரவாயில்ல நீங்கள் போய் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி கொஸ்டின் கேட்டால் ரிஷிகேஷுக்கு வந்திருக்கேள் திரும்பியே போகாது இங்கே உட்காந்து இங்கே உட்காந்து ஈஸி சிம்பிள் பட் ஆனால் என்ன சொல்லுவா முடியாது இல்லையா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் i have to go back i have to work i have to so what will you do you can neither renounce the work nor can you give up the desire to be happy peaceful both are needed so what will you do so better find that state of well beingness in the center of the cyclone அந்த வார் ஃபீல்டு பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் சாந்தி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கர்மா அந்த கர்மா பண்ணுறத மாட்டிக்காமல் எப்படி கர்மா பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கர்மா பண்ணி ஆகணும் நம்ம எல்லாராலையும் முடியும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நீச்சல் அடிக்கிறது எப்படின்னா முதல்ல ஒன்றும் சொல்லித்தர முடியாது தண்ணியில் தள்ளி விட வேண்டியது ஸ்விம்மிங் கூல் தண்ணியில் போய் இஃப் யூஆர் புஷ்ட் inside then they you will struggle and find out adhe pole nammalum vande nama vaalkaiyila konja struggle panni kandupidikanum eppadi adukku nadupula how will i find peace shanti so first step vande karma nama enna karma od field la irukkomo adukku nadupula inda karma pannaradhukku nadupiliye manasa eppadi shantham pannanum appadinu paakanum கர்மாவை விட்டுட்டு இல்லை அதனால தான் பக்தாலாம் சொல்கிற கர்மாலாம் பண்ணிகிட்டே இரு பகவான் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிகிட்டே இரு ஜபம் பண்ணிகிட்டே கர்மா பண்ணு ஜபம் பண்ணிகிட்டே சமயக்கட்டில் வேலை பண்ணு நிறைய அபங்கள்லாம் இருக்குது அப்படி இல்லையா துக்காராம் நாமதே வேலை பாடியிருக்கா ஏன்னா அவெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணி விட்டா நீ சமையல்லாம் பண்ணு கிச்சனில் வேலை பண்ணிகிட்டே இரு பகவான் நாமத்தை சொல்லிகிட்டே வேலை பண்ணு துக்காராம் ஒரு பிரசித்த பாட்டு இருக்குது முகி நாம ஹாத்தி மோக்ஷ முகத்தில் பகவானோட நாமம் கையில் மோக்ஷமா முகத்தில் நாமம் தான் வாயில் நாமத்தை வச்சுட்டே சமையல் பண்ணினா அந்த சாதம் எல்லாம் பிரசாதம் சாதம் பிரசாதம் ஆகிடும் அந்த சாப்பிட்ற வாழ்க்கையெல்லாம் மனசு சாந்தம் ஆகிடும் இது என்னோடய தலையில் எடுத்து இப்படியே என்னோட வேலையெல்லாம் கிச்சன்லேயே போயிடுது இப்படியே வேலை பண்ணினா அதை சாப்பிட்ற வாழோட வயத்துக்குள்ளே என்னென்னமோ சத்தம் ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் கேட்கும் 
அதனால் பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிகிட்டே பண்ணணும் கர்மா பண்ணிகிட்டே இரு கர்மா பண்ணிகிட்டே இருன்னு அனுசாசனம் இல்லை அர்ஜுனன்கிட்ட பகவான் யுத்தம் பண்ணுன்னு சொல்லலை யுத்தம் விட முடியாது தலையில் எடுத்து உன்னோட விதி டெஸ்டினி then how you cannot jump out of it you will reach a state where the action will leave you karma will leave you till then while doing karma you should find a method a process by which you hold the mind in a little bit higher plane ore adiya samadhi jnana alla venda oru oru shantamana nalla oru bhagavat smarana irundinde irukattum maam anusmara yuddha chana bhagavan sonnar enna smarana pannu yuddham pannu yuddham thalaiyil edutha irukkulli panigo apram yogaroodhasya tasyeva shamakkarana muchyate avaneye vandu meduva oru stage varum karma alla bhagavan kammi panni kudupar இந்த கர்மாவில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதும் பகவான் தான் எதுக்கு கொடுத்துருக்காருனா நமக்கு அப்போ அதுக்கு தான் யோகிதா அதனால் அது கொடுத்துருக்கார் நோ படி இஸ் இன் ஏ ராங் பிளேஸ் எந்த பிளேஸில் இருக்கோமோ ஈஸ்வரா ஹேஸ் பிளேஸ் டியூ தேர் தட் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் ஃபார் யூ தேர் யூ ஹேவ் யூ வில் ஹாவ் யூ இஃப் யூ அப்சர்வ் அரௌண்ட் யூ வில் சி த சீட்ஸ் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் தேர் அங்கே காணும் அங்கே உனக்கு மோக்ஷத்துக்கு இருக்கிற வழிகள்லாம் கிடைக்கும் எங்கே இருக்கியோ அந்த இடத்துல அதனால் அந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு நிலை வரும் கர்மா மெதுவாக ஈஸ்வரன் கம் ராமகிருஷ்ணன் ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் ஒரு நாட்டு பொண்ணு கர்ப்பிணி ஆகிட்டானாக்கா மாமியார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை கம்மி பண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்பாளாம் இருப்பாளாங்கிறேன் நான் பழைய காலத்துக்கு அது இப்போ எங்கள் மாமியார் மாமியாரே இல்லையப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி கொடுத்து அப்புறம் ஃபுல்லாக பிரசவம் ஆகிடுத்தா வேலையே இல்லை குழந்தைய பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வேலை இல்லையா இது மாதிரி இது என்ன சொல்கிறதுனா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சீடு உள்ள ஃப்ளவராக ஆரம்பிச்சு கொடுத்தானா அனுபவத்துக்கு சாதனைன்னு ஆரம்பிச்சு கொடுத்தானா மெதுவாக ஒரு சக்தி ஒர்க் பண்ணும் நேச்சரில் அனுகிரக சக்தின்னு ஒரு சக்தி இருக்குது யூ வில் கம் in touch with that current epo nama adu toduvom nama nenachukrom nama dhan sadhana pandrom nama dhan anushthana pandrom namma onnu onnu pannale adu oru brahme ana konja nerathukku adu irukum andha brahme appra namak theriyum oru maha shakti nadathindirukku adu vande enna pannum meduva nama karma vela namakku vittu kudukum oru periyavar irundar romba varshana avar kuda irundha ரொம்ப பழக்கமான ஒரு மகாத்மா கோடி கோடியாக ராமநாமா ஜபம் பண்ணியிருக்கார் கோடினாக்கா நீங்கள் தியாகராஜ சுவாமிகள் தொண்ணூற்றாறு கோடி ராமநாமா ஜபம் பண்ணார்னு கதை கேட்டிருப்பேன் இல்லை இவர் நூறு கோடி ஜபம் எங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருபது வருஷம் அதுவும் யாரும் சமைச்சு போடுறது கிடையாது தானே சமையல் பண்ணி ஒரு ஆசிரமத்தை தானே தொடச்சு கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு நமஸ்காராதிகள் அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு யோகி எல்லாமும் தானே பண்ணிட்டு நூறு கோடி ராமநாம ஜபம் பண்ணியிருக்கார் அவர் முதல்ல கல்கட்டாவில் ரயில்வேஸில் வேலையில் இருந்தார் வேலையில் இருந்த டைமில் இவருக்கு இந்த உள்ள ஜபம் பண்ணணுங்கிறது வந்த டைம் அவர் எப்பவும் சொல்லுவார் டைமே கிடையாது ஆஃபீஸில் ஃபுல் ஒர்க் அதனால் ஆஃபீஸுக்கு போகிறத முதல்ல ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடியே போயிடுவேன் போய் நான் வீட்டில் இருந்தால் பண்ண முடியாது அப்போ ஜபம் இந்த மந்திரத்தை எழுதின்னு இருந்தார் அந்த டைமில் அப்படி அஞ்சு கோடியை எழுதியிருக்கார் இந்த நூறு கோடிக்கு மேலே எழுதுறதுன்னா அதுவே அத்தனை அந்த அங்கே உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் எழுதுவேன் அதுக்கப்புறம் ஹெவி ஒர்க் ஆஃபீஸில் அப்புறம் மத்தியானம் சாப்பிட கிடைக்கிற டைமில் வேகம் சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் எழுதுவேன் அப்புறம் சாயங்காலம் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து எழுதுவேன் மந்திரத்தை எழுதுறது எழுதுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவார் வரப்போ கண்ணால் மந்திரத்தை பார்க்கலாம் வாய் மந்திரத்தை சொல்லும் கை எழுதும் அப்படி ஒரு திருக்கரணத்தாலி ஏற்படக்கூடிய ஒரு தியானம் இப்படி பண்ணின்னு இருந்தால் டைம் இல்லை அவரோ உள்ள ஒரு சங்கல்பம் பண்ணின்னு இருக்கார் ஒரு கோடி எழுதணும்னு எப்போ முடியும் டைமே இல்லை ஆனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இருக்கிற டைமில் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ 
அந்த ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணினா ஒரு சேஞ்ச் வந்தது அது எப்போவுமே அவர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை இல்லை அங்கே இருந்து ஒருத்தன் பொலிட்டிக்ஸ் வேலை பண்ணிகிட்டே இருந்தான் அப்போ அவன் ஆஃபீஸர் கூப்பிட்டு சொன்னான் உனக்கு ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னா அவனை தூக்கி ஒன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போட்டு உன்னை தூக்கி அங்கே போட்டுமான்னு கேட்டான் பண்ணுங்கொள்ளேன்னு அங்கே போனால் வேலையே இல்லை அப்போது ஃபுல் டைம் நிறைய டைம் கொஞ்சம் தான் வேலை நிறைய டைம் மந்திரத்தை எழுதுறதுக்கு இருக்கிற டைம் கிடச்சிடுது அப்போ இப்படி நம்ம சாதனையே ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணும் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் இல்லை எங்களுக்கு டைம் இல்லை ஜபம் பண்ணுறதுக்கு இப்படின்னு சொல்லவே வேண்டாம் ஆஃபீஸு அந்த இருக்கிற டைமுக்குள்ளே நீங்கள் பகவானை கொண்டு வாங்க பகவான் ஸ்பேஸ் பண்ணிப்பார் நீங்கள் எவ்வளவு உங்களுக்கு முடிய முடிகிற அளவுக்கு பண்ணுங்கோ அதுக்கு மேலே அந்த சக்தி ஒரு ஸ்பேஸ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ என்ன வேலை பண்ணுறீங்களோ அதில் கொஞ்சம் டைம் இருக்கா அந்த கொஞ்சோண்டு டைமுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மனசை ஒரு தியானம் பண்ணுறது கொஞ்சம் சாந்தம் பண்ணிக்கிறதுன்னு பண்ணினா தேட் வில் சங்கராச்சாரியர் சொல்லியிருக்கார் விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் இந்த வேர்ல்டு இருக்கே இட் இஸ் லைக் ஏ மிரர் இட் இஸ் லைக் இட் இஸ் இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் யூ இன்வர்ட்லி வாட் எவர் ஸ்டேட் யூ ஆர் இன் அவுட்வர்ட்லி த சுச்சுவேஷன் வில் ரிஃப்ளெக்ட் தேட் வென் இன்வர்ட்லி யூ சேஞ்ச் அவுட்டர் சுச்சுவேஷன் இஸ் பவுண்ட் டு சேஞ்ச் ஏன்னா அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாத லா அதெல்லாம் அப்படி தான் நடந்தாகணும் நம்ம வெளியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஏதோ ஒன்று நிச்சயமாக நமக்குள்ளே இருக்கும் நமக்குள்ள கரஸ்பாண்டிங்காக ஏதோ ஒன்றுக்கு ரெசோனேட் பண்ணிட்டு தான் வெளியில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் in the form of a person or in the form of an event or in a, in the form of something adu edho varada aduku corresponding a namukulla edho onnu irukum adha odakiradhukku da adu varadhu adu seriya edutha idu seriya edum veliyum seriya edu ninga vena test panni paarunga test panni paarunga it is perfect law maathave mudiyadhu idu adunala நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு எங்கே நம்மளை பகவான் வச்சுருக்காரோ அப்படி பண்ணும் பண்ணினாக்கா மனசு சாந்தமாகும் இந்திரிய விஷயங்களில் மனசு போகிறதில்லை கர்மா பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற அர்ஜுன் இல்லையானால் அவனுக்கு யோகாரூடன்னு பேர் இப்போ யாரோ கேட்டால் சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லேசினஸ்ஸாக இல்லை தியான நிலையா ஞான நிலையா எப்படி தெரியும்னு கேட்டிருக்காரு ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் அதுக்கு இங்கே பதில் இங்கேயே இருக்கு இங்கே பகவான் சொல்றார் எதாகி நேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்ம ஸ்வனுஷஜதே சர்வ சங்கல்ப சந்யாசி யோகாரூடஸ்ததோச்சதே யோகிக்கு அந்த யோகாரூடன்னா ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பிரண்ட் ஒரு ஹையர் பிளேன்ல இருக்கிறவன் அவனுக்கு மனசு தியானத்தில் தான் ஏற்படும் அவனுக்கு மனசு சும்மா இருந்தான்னா டிவி பார்க்கணும்னு தோணாது மொபைலில் நோண்டணும்னு தோணாது விஷயங்களில் மனசு போகலை ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற அர்ஜும் இல்லை நேச்சுரலாக ஹீ பிகம்ஸ் குவாயட் 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 சாந்தமாயிண்டே இருப்பான் சங்கல்ப மனசு வந்து இமேஜ் மேக்கிங் பண்ணலை மனசு இப்படி சிலந்தி வலை கட்டுற மாதிரி கட்டலை மனசு சாந்தமாக இருக்கானால் அவனுக்கு யோகாரூடன்னு பேர் அந்த நிலையை அடைஞ்சா தான் நமக்கு நம்மளை தூக்க முடியும் விழுந்திருக்கிற இடத்துலேருந்து உத்தரேதாத்மநாத்மானம் நாத்மானம் அவ சாதையேது ஆத்மைவஹ்யாத்மனோபந்து ஆத்மைவரிபுராத்மனா இந்த ஸ்லோகம் பகவான் சொல்கிறார் உனக்கு நீ மட்டும்தான்ப்பா பந்து உனக்கு நீயே தான் சத்ரு உன்னோட மனசு அசாந்தமாக இருந்து தானே யூ ஆர் யுவர் ஓன் எனிமி உன்னோட மனசு புத்தி நல்ல வேதாந்த சிரவணம் பண்ணி உபனிஷத்தெல்லாம் படித்து சத்சங்கத்தால் நன்னா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி விவேக வைராக்கியத்தோடு இருந்து தானே அந்த புத்தியை போல ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு கிடையாது பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்திய ஏன் ஆத்மைவ ஆத்மனாஜிதா அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேத ஆத்மைவ சத்ருவது யாரோட மனசு இந்திரியங்கள்லாம் தன் வசத்தில் இல்லையோ புத்தி அழுக்குப்பட்டு கிடக்கும் அவனோட புத்தியை அவனுக்கு எடுத்துடும் 
அவன் புத்தி அவனுக்கு தவறான வழியை காட்டும் அதனால் உத்தரையது நீய உன்னை தூக்கிக்கணும் அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம் இல்லையா சாதனை பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் தோன்றது நமக்கு நம்மளை உத்தாரணம் பண்ணணும் தோன்றது முதல்ல உத்தாரணம் பண்ணணும்னா விழுந்திருக்கேன்னு தோணுமே எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவலி நான் என்னை பிடிச்சி தூக்கணும் அப்படின்னு தோணுறதே உள்ள எனக்கு வந்து சாந்தை சாந்தி அடையணும் பகவத் சாட்சாத்காரத்தை அடையணும் பக்தி வேணும் எனக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு தோன்றது பாருங்கோ அப்ப என்ன நானே எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன் எனக்கு நானே ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன் இல்லை இல்லை நானே எனக்கு எடுத்துக்க போறேன் என்னோட மனசை அசுத்தப்படுத்தி அழுக்குப்படுத்தி டிஸ்டர்பன்ஸ் மனசுக்கு நானே கொடுத்து மனசு நந்தா குரங்கு கையில் கொடுத்த பூ மாலை பாலை அது மாதிரி பண்ணினா எனக்கு நானே சத்ருவாயிட்டேன் ஜிதாத்மன பிரசாந்தசிய பரமாத்மா சமாஹிதா சீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷு ததா மானாபமானயோ மனசை அடக்கி நியமனம் பண்ணினவனுக்கு ஹிருதயத்துக்குள்ள பரமாத்மா ஆத்மாவே தான் பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக பிரகாஷிக்கிறார் ஆத்மானு நமக்குள்ள எது நான் 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 தெரியப்படுறதோ சமாதி சப்தமே அதுக்கு ஒரு பேர் சமாதிங்கிறது யோகிகளுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டு சமாதிங்கிறது வேதாந்திகளுக்கு ஆத்ம ஸ்வரூபம் யோகிகளுக்கு சமாதினா அது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ குட் மனசு வந்து சாந்த ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் சாந்தமாக இருந்து மனசை திருப்பி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் வேதாந்திக்கு வந்து சமாதிங்கிறது ஆத்ம ஸ்வரூபம் பகவான் சொல்கிறார் இட் இஸ் யுவர் ரியல் நேச்சருங்கிறார் ரமண பகவான் இட் இஸ் யுவர் ரியல் நேச்சர் த மொமெண்ட் யூ நோ வாட் இஸ் யுவர் ரியல் நேச்சர் வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ஐ ஐ ஐ வித் இன் சம்திங் விச் இஸ் எவர் வித் யூ ஆஸ் ஐ ஐ ஐ கொஞ்சம் உள்ள திரும்பி அதை பார்க்க முடியும் நமக்குள்ள எது அகம் அகம் நான் நான் எது உள்ள அனுபவ ஸ்வரூபமாக இருக்கும் அந்த அனுபவத்தில் சித்தம் போய் அப்படி பூவில் தேனுன்னர வண்டு போல உட்கார்றது அதுக்கு தான் யோகம்னு பேர் அந்த அந்த நிலை அடைஞ்சுட்டானா பரமாத்மா சமாஹித அவனுக்கு பரமாத்மா வந்து ஆத்மஸ்வரூபமாக இவனுக்கு பிரகாஷிக்கிறான் சீதம் உஷ்ணம் சுகம் துக்கம் இதெல்லாம் லைஃப்பில் இருக்கிற பிராரப்தம் யாரோ கேட்டிருக்க பிராரப்தம் முடிஞ்சுதுன்னு எப்படி தெரியும் கேட்டுங்க நம்ம முடியற போது அது முடிஞ்சோம் அல்லாம பிராரப்தம்னா என்ன தெரியுமோ இந்த உடம்புக்கு பேரு அப்படித்தான் ஜீவன் முக்தனுக்கும் பிராரப்தம் முடியாது ஆனா ஜீவன் முக்தனுக்கு பிராரப்தம் கிடையாது பெருத்தியார் அவன் மேல ஆரோபணம் பண்றான் ஏன்னா சரீரத்தையும் அவன் ஆரோபணம் பண்ணிக்கலையே சரீரமே நான் நினைச்சுக்கலையே சரீரம் தன்னோட ஸ்வரூபம் நினைச்சுக்கலையே அவன் தேகத்தையே தன்னோட ஸ்வரூபம் நினைச்சுக்காததுனால பிராரப்தம் அவனுக்கு இல்லை பிராரப்தம் முடியணுமான ஞானத்தை அடைஞ்சா தான் முடியும் ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சவனுக்கு பிராரப்தம் நைவ வித்தியத்தே ஞானத்தை அடையாமல் இருக்கிற வரைக்கும் பிராரப்தங்கிறது சரீரத்துக்கு இன்னொரு பேர் ஒரு அம்பு விட்டாச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா அம்பு துணிரத்தில் இருக்கானா எடுக்காம விட்டுடலாம் அம்ப வில்லில் வச்சுதானாலும் எடுக்காம விட்டுடலாம் அம்ப விட்டுட்டா என்ன பண்றது அது போய் அடிச்சுதான் ஆகும் ஆனால் ஞானிக்கு பிராரப்தம் இல்லைன்னு அப்புறம் எப்படி சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னாக்கா அதை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க் வேணமோ இல்லையோ ஒரு இடம் வேணமோ இல்லையோ அது இல்லை ஞானிகிட்ட அந்த அபிமானம் இல்லை நான் அனுபவிக்கிறேன் எனக்கு சுகம் எனக்கு துக்கம்ங்கிறது இல்லாததுனால அந்த அம்பு படுறது அப்படி போய் விழுந்துடுறது ஞானிக்கு அது தெரியலை அது ஒரு கூடா விஷயம் அது இப்போ நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு இப்போ அத்தியாத்ம சாதனை தான் விஷயம் அதனால் பிராரப்தத்தை பற்றிலாம் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் துளசிதாஸ் சொன்னார் பிராரப்தத்தை பற்றி கவலைப்படாதுங்கோ பிராரப்தத்தை முதல்ல ரச்சனை பண்ணின அப்புறம் தான் பகவான் வந்து சரீரத்தை ரச்சனை பண்ணியிருக்கார் அதனால் சரீரத்தை பிராரப்தம் பார்த்துக்கும் நீ கவலைப்படாமல் ராமநாமன் சொல்லுங்கிறார் பிராரப்தம் புஷ்யதிவ புரிதி நிச்சித்திய நிச்சலஹ தைரியமாலம்பியத்னேன 
स्वाध्यासापन यम कुरु प्रारब्धम पुष्यति बापु प्रारब्धन शरीर तो बात करते में नाम बाट के ध्यान और मनी इंटर क्या अति योगी की धैर्य में रखते थे अधिनाले शीतम उष्णम सुकम दुखम इन द प्रारब्धन लाये इन दुट पटम नी समाहितमा इरक अधा योगम कर ये पड़ी समाहितमा इरक कर दे समाहितम ना द माइंड इस इन द स्टेट ऑफ समाधि हम कहता ले श्लोकों गलान चल रहे हैं अदला समाधि ये पति था कि मापी सतता बोधम केवल आनंद रूपम हम कुल्ले इरक कर बोधम ना कॉन्शियसनेस इट इस ऑफ द नेचर ऑफ प्योर ब्लिस निरुपमम इनकंपेरेबल Nirupama mati velam nitya muktam niriham. Niravadhi gaganabham. Nishkalam nirvikalpam. Hridikalayati vidwan brahmapurnam samadhau. And the jnani, hridayatla, samadhi nalayile, and the brahmatai, tannoda swarupam aha, taan aha, hridayatla, anubhavikiram. And the anubhavam vandudutana, shanti samanale vandudum, परिपूर्ण तृप्ति बंदरों ने विद्यार्थी स्वामी कल चल रहा है ज्ञानम नहीं ना ना तृप्ति गलत तृप्ति बंदर ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा शास्त्र तले इन वाले कुड़ी ना दिन ज्ञानम आधे ही ध्यानम पढ़नी अनुभव तले तेरे जी कर दे विज्ञान इधर इंदु बंदर ताना उर ज्ञानी ये पाता है अपनी त Adanya yang berindi dah adan jutaing garu ur contentment. Bahagut itu tu lah, anda abadhu terpuri wara ur data terus. Periye raja yadu maharaja, tanah kuatat ke nade bela wara pat terinjikra. Enna vitiasa erkena, apri ur tripti engeyo, anda cittam hridaya tu lah adan jut adan jut tana, apriye pata wara pata le, iswara swarupama teriye erdu ur tripti teriye. Jnana Vijnana Triptatma Kutastho Vijitendriyaha Yukta Ityuchade Yogi Samaloshtashma Kanchanaha There are all kinds of things in the world. Swarnam. There are all kinds of things in the world. There are all kinds of things in the world. There are all kinds of things in the world. There are all kinds of things in the world. The Atma Tripti is the one who is resolved. Nampak macam mana orang beri kandu beri ceru, anda nelayan ada yang tak? Umbo bisi, vele vele kerja wah kuda ada. Adakah kau ini, Bhagawan ini, yudha bumi ada di dalam kang Krishna. Krishna na vlo bisi ada kang. Krishna ni ingi me, ega anda mau kandu nu pakai mudi ada. Always work, work, work. Work illa tak kuda ada tu thale la putik ram. Nampak macam mana orang beri kandu beri ceru, anda nelayan ada yang tak? Umbo bisi, vele vele kerja wah kuda ada. Always work, work, work. Work illa tak kuda ada tu thale la putik ram. Nampak macam mana orang beri kandu beri ceru, anda nelayan ada yang tak? Umbo bisi, vele vele kerja wah kuda ada. This is the perfect example of a Jeevan Mukta. If you do anything, you can do it. If I do anything, I will do it. If I do anything, I will do it. If I do anything, I will do it. This is the message of the karma. A state is where you are free. You are free. Where you are free. Where you are free. Where you are free. Where you are intensely active. At the same time, perfectly calm, unaffected. No doership. And you no more superimpose any action in yourself. Hmm. There is a state. There is a state. If we have a state, we will have a state. Then we will have the Atma-Swarupam. If we have a state, we will have the state. If we have a state, we will have the state. If we have a state, we will have the state. We will have the state. Where is the state? We will have the state. 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 Ariye sanyasa asrama itu kulle rukkara walum, ide complain pandra. Engkau ni mesti illa. Ia perdi, ia perdi parum kekra. Sanyasa itu nuta, elahti mutu tu andu nuta. Apri rukkara waluk ku mande problem berat. Apa enna? Nama outward change ni ala matrum problem solve ahade. Inde you have to find the right center in you. Sthanam engkau bagawa. आठ अब आधे पढ़ी पंडरे दे एकांत तले येरंदे 
அந்த சமபுத்தியை அடையணும்னு சொன்னார் பகவான் என்ன தான் சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சுகரன் மித்ர அரி உதாசீன மத்தியஸ்த துவேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபிச்ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யத்து நம்ம உலகத்தில் இருந்தால் சில பேர் ஃப்ரெண்டாக இருப்பா சில பேர் நம்மளுக்கு பிடிச்ச வாழா இருப்பா சில பேர் நம்மளை கண்டுக்கவே மாட்டா சில பேர் நமக்கு துரோகம் பண்ணுறதுக்கு இருப்பா வெறுக்கிறவா இருப்பா பொறாமப்படுறவா இருப்பா இதெல்லாம் இருந்தாலும் சமபுத்தி இது எதுனாலையும் நம்மளோட உள்ளே இருக்கிற சமநிலை அஃபெக்டடாகாமல் இருக்க முடியுமா இது நம்ம அப்பப்போ கேட்டுக்கணும் உள்ள ஏன்னா இவ்வாழையெல்லாம் நம்மளால் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஆஃபீஸில் சுப்பீரியர் ஆஃபீஸருக்கு என்ன கண்டாக பிடிக்கல நான் என்ன பண்ணுறது அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணி விடுறேன் சுப்பீரியர் ஆஃபீஸரை நான் எப்படி டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் இல்லை ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஸ்டாஃப் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குறா நான் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ எப்படி சமபுத்தி விசிஷ் எப்படியோ எல்லா கான்ஃப்ளிக்டிங் சுச்சுவேஷனுக்கு நடுவிலையும் இந்த சமபுத்தியை அடையணும் கீதையில் பூரா சமபுத்தி தான் விஷம புத்தியிலேருந்து சமபுத்திக்கு வரும் அர்ஜுனனுக்கு விஷம புத்தியில் இருந்தான் விஷாத யோகம் ஆனால் விஷாதம் யோகமாகிடுது இல்லையா நல்ல இன்வேர்ட் டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கிற சமயத்தில் சம்டைம்ஸ் யூ கேட் காண்டாக்ட் வித் எ கிரேட் சோல் வித் அன் என்லைட்டன் பீயிங் சடன்லி த எனர்ஜி தட் வாஸ் கிவிங் யூ ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இட் கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்மியூட்டட் ஆஸ் பியூர் கோல்டு இட் பிகம்ஸ் மெடிடேட்டிவ் பவர் இட் பிகம் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படி ஒரு ட்ரான்ஸ் மியூட் பண்ணக்கூடின ஒரு ஒரு பவர் வரும்போது அதுக்கு தான் அது யோகம்னு பேர் அங்கே அந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்தது அது தான் அல்லாட்டா என்ன அவன் ஒரே டிப்ரெஷனில் விழுந்து போயிருப்பான் ஆனால் அந்த டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிற போது முன்னாடி இருக்கிறவர் யார் அவரை பார்த்தா பிரசன்னமாக இருக்கும் யுத்த பூமியில் தான் அவரை நிற்கிறார் குதிரையை ஓட்டி என்று சிரிச்சுன்னு இருக்கார் அந்த சந்நிதி இருக்கே அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருக்கே அர்ஜுனனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிது இல்லையா அதனால தான் நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்ரெட்னு சத்சங்கம் யாராவது மகாபுருஷாலோட சம்பர்க்கம் கிடைக்கிறத ஓ இப்படி இருக்க முடியும் இந்த காலத்துலேயும் இப்படி முடியும் இப்பவும் நமக்கு இந்த நிலையை அடைய முடியும் அடைஞ்ச வாழ்லாம் இருக்கான்னு தெரியும் இல்லாட்டா நமக்கு நம்பிக்கையே வராது புஸ்தகத்தை மட்டும் படிச்சுட்டானா நம்பிக்கை வராது புஸ்தகம் மட்டும் சா படிச்சுட்டானா ஃபெய்த் வராது அதில் சடன்லி யூ ஃபைண்ட் ஏ மகாபுருஷா இன் தட் ஸ்டேட் இல்லையா பகவான் ரமண மகர்ஷியை பார்க்குறதுக்கு எங்கெங்கேயோ வேர்ல்டுலேருந்து வேரியஸ் பிளேசஸ் பீப்புள் கேம் பிகாஸ் தே சா எ ஜீவன் முக்தா எ லிபரேட்டட் பீயிங் தேர் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த நிலை யோகஸ்திதி கலையாமல் இருக்கிறத பார்த்தா இல்லையா மற்ற பல வாழும் வந்து டீச்சிங் எல்லாம் கொடுத்தா ஆனால் இன் எப்போ பார்த்தாலும் அவளை இந்த யோக நிலையில் பார்க்குறதுன்னு எல்லாருக்கிட்டையும் முடியாது ரொம்ப பெரிய யோகிகள் கிட்ட அவளை நீங்கள் எந்த ந எப்போ போய் பார்த்தாலும் அந்த ஒரு சமாதி நிலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது பார்க்குறத நமக்குள்ளே அது நெருப்பு பற்றிக்கிறது ஓ முடியும் அந்த நிலை நமக்கும் சாதிக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வரும் ஒரு ஃபெய்த் வரும் அதுக்காக தான் எல்லோரும் ஓடி வந்தா அந்த நிலையை சாதுஷ்வபிச்ச பாமேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யது நல்லவாளும் இருப்பா ரொம்ப கெட்டவாளும் இருப்பா லோகத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்களால் நிறைய பேர் இப்போ இந்த லெட்டர் எழுதின வாழ்ல கூட ப்ராப்ளம் அது கேட்டிருக்கா சில பேர்லாம் எங்களால் தாங்கிக்கவே முடியலை நாங்கள் எப்படி ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கிறது சரி என்ன பண்ணுறது அர்ஜுனங்கிட்ட பகவான் சொன்ன மாதிரி அம்பு விடுங்க பண்ண முடியுமா பிடிக்காத வாழையெல்லாம் பண்ண முடியுமா நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்போ பின்ன என்ன பண்ணணும் சரிண்ணா அவளை விட்டுட்டு போக போகணும் நீங்கள் எங்கே போனால் அங்கே ரெண்டு பேரும் பகவான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே எங்கே ஆசிரமத்துக்கு போங்கோ கைலாசத்துக்கு போங்கோ வைகுண்டத்துக்கு போங்கோ அங்கே இருப்பான் அப்போ நீங்கள் எப்படி தப்பிச்சுக்கு போகிறீர் எங்கே ஓடி போனாலும் நாங்கள் மலையாளத்தில் சொல்லுவோம் படையை படித்து பந்தளத்து போயா பந்தம் கொளுத்தியும் படா ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஓடி போனால் அங்கே இன்னும் இதை விட பெரிய ப்ராப்ளம் அப்போ என்ன பண்ணுறது ராமகிருஷ்ணர் ஒரு கதை சொல்லுவார் ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் கொடுப்போம் ஒரு கப்பல் போயின்ட்டு இருக்கு ஒரு படகு 
அதில் ஒரு காக்கை உட்காந்து தூங்கி விட்டான் அப்புறம் அந்த கப்பல் நடுக்கடலில் போயிடுது இந்த காக்கை பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி கொஞ்சம் தூரம் கிழக்கில் பறந்தது ஒரு இடமும் தெரியல திரும்பி வந்து கப்பலில் உட்காந்துருது கொஞ்சம் தூரம் மேற்கு போச்சு அங்கேயும் ஒன்றும் தெரியல திருப்பி கப்பலில் உட்காந்துருது லாஸ்டில் எல்லா திக்கும் பறந்து ஒரு இடத்துலையும் ஒரு இடம் கிடைக்காமல் கப்பல்லையும் உட்காந்துருது இது மாதிரி நம்மளும் மனசால் வெளியில் இங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமா அதில் கிடைக்குமா அதில் கிடைக்குமா தேடி எங்கேயும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு தண்ணிலேயே உட்காந்துடுமா தன்னோட ஹிருதயத்திலேயே சாந்தமாக ஸ்வஸ்தமாக சும்மா இருக்கிறதுக்கு பேர் யோகம்னு பேர் தியானம்னு பேர் சித்தம் நிச்சலமாகிறது நிச்சல தத்துவே ஜீவன் முக்தி அது தியான நிலைனா தியானத்தினால் அடையிறது அந்த தியான நிலை எப்படி அடைவோம் இதுதான் இப்போ அத்தியாத்ம யோகம் இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் கொஞ்சம் அவசரமாக நான் ஓடி வந்தேன் எப்படி அடைவோம் யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரகசிஸ்திதா ஏகாகி யதச்சித்தாத்மா நிராஷீஹி அபரிக்ரஹ தியானம் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் பகவான் சொல்கிறார் சாதகனுக்கும் யோகின்னு பேர் சித்தனுக்கும் யோகின்னு பேர் சாதனை பண்ண ஆரம்பிக்கிற போதே அவனும் யோகி தான் ஏன்னா அதுக்கு ரிசால்வ் பண்ணின்னு விட்டானோ இல்லையோ எடுத்துன்னு விட்டான் இப்போ பிராமணன்னு பூனல் போட்டாலே பிராமணன் கூப்பிடுறோம் இல்லையா பிராமணத்துவத்துக்கு வெறும் கேண்டிடேட் தான் அவன் சரியான பிராமணன் யாருன்னா ஞானத்தை அடைஞ்சா தான் அவன் பிராமணன் சொல்லணும் தாவத் அசிய பிராமணியம் கவுணம் அப்படின்னு விட்டா பகவத் பாதார் அது வரைக்கும் அவன் வந்து சும்மா அவனை எம்பிபிஎஸ்க்கு சேர்ந்தாலே டாக்டர்னு கூப்பிடுறா மாதிரி இவனுக்கு பிராமணன் கூப்பிடுறோம் அதே மாதிரி யோகின்னு ஆரம்பத்திலே வச்சுக்கோ பேர் பரவாயில்ல சில பேர்லாம் குழந்தைகளுக்கே யோகின்னு பேர் போட்டு விடுறா ரிஷின்னு பேர் போட்டு விடுறா பின்னும் நம்ம பேர் போட்டுக்க வேண்டிய கஷ்டமே கிடையாது அந்த யோகி என்ன பண்ணுறான் ஏகாகி ரகசிஸ்திதா ரொம்ப அற்புதமான சாதனை பண்ணணுமானா கொஞ்சம் ஏகாந்தத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கணும் நம்மக்கிட்ட கேட்கணும் அது வரதா ஔவையார் ஒரு பாடலில் சொல்கிறா இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிதுங்கிறா ஏகாந்தம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் ஏகாந்தத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப ஸ்வீட் அதுவும் தியானம் பண்ணுறதுங்கிற பழக்கம் வந்தவனுக்கு ஜப தியானத்தில் ஈடுபாடாக இருக்கிறவனுக்கு ஒரு ஏகாந்த ஸ்தானம் கிடச்சானா அதுதான் அமிர்தம் தனியாக இருக்கிறது அந்த ஏகாந்தத்தில் ரகசின்னு இன்னொரு பதத்தையும் போட்டுக்கிறார் இவன் இந்த இடத்துல இருக்கான்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு விட்டான்னு அங்கே வந்து கூட்டமாயிடுவான் ஒரு நல்ல ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கிற சுச்சவ் தேசேன்னு நம்ம சொல்ல போகிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நல்ல அங்கே இருந்தால் நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வரணும் சில ஏகாந்த இடங்கள்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆளுகள்லாம் இருப்பான் சும்மா பேருக்கு தான் அது ஏகாந்தமே தவிர இன்டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டடாக இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி தான் பயமுறுத்துறதுக்கு சொல்லலைனா இல்லை அதெல்லாம் யோகி நம்ம காரணம் இல்லாமல் பாருங்க சில இடத்துல உட்காந்த யோகி கெட் டிஸ்டர்ப் அதனால் நல்ல அதுக்கு தான் தீர்த்த கஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் வரும் கங்கை கரையில் எங்கேயோ உட்காந்துக்கலாம் நான் சாதாரணமாக எப்போ வந்தாலும் அந்த பக்கம் உட்காந்து விடுவேன் பாட்டு எல்லாம் கேட்கும் அஞ்சரை மணிக்கு ஒன்றும் டிஸ்டர்பே பண்ணாது அதுவும் ஏகாந்தம் தான் எனக்கா அந்த கங்கையோட சந்நிதி இருக்கு எப்படி ஓடிண்டே இருப்பா நம்ம பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டே இருந்தால் கொஞ்ச நேரத்தில் அவள் ப்ரெசன்ஸ் வந்து நம்மளை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சாந்தி ரொம்ப மனசு தியானத்தில் ஈடுபடாட்டால் கூட நிம்மதி அடைஞ்சிருப்போம் அதனால் ஏகாக்கி ரகசிஸ்திதா தனி தியானம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து பேரை அழைச்சின்னு போகாதே கூட்டமாக மெடிடேஷன் பண்ண முடியாது அப்புறம் அது ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆகிடும் தனியே உட்காருன்னா ஏகாகீரகசிஸ்திதா 
தனியே அதுதான் பெரிய வாழ்லாம் கூட எங்கேயோ குகையில் போய் உட்காந்துக்கிறான் யாருக்கும் தெரியாத இடத்துல எல்லாம் போய் உட்காந்துக்கிறான் நம்ம காஞ்சி மகாபரி வாழை பற்றி பெரியவா கூட இருந்த ஒரு ஒரு சுவாமிகள் சொன்னார் எங்கிட்ட சட்டுன்னு மடத்துலேருந்து காணாமல் போயிடுவாள் அதில் ஒரு இடத்தை பற்றி சொன்னார் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கோவில் உண்டு அந்த கோவில் அந்த பார்த்தசாரதி கோவில் இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில் அந்த கோவிலில் உள்ளேயே குளம் இருக்குது நல்ல அழகான சன்னிவேஷம் இருக்கும் அன்றைக்கி அதனால் இந்த முல்ல பெரியவா அதுக்குள்ளே போய் ஏன்னா அவளுக்கெல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் ஜனங்கள் வந்துகிட்டே இருந்துடுவாளே அதனால் அதுக்கு நடுப்பில் ஏகாந்தம் வேணும் அதுக்குள்ளே போய் அந்த பூஜை பண்ணுறவா பூஜை பண்ணினா கதவை சாத்திட்டு போயிடுவாளா சாயந்தரம் தான் அப்புறம் துறக்க வரும் துறப்பா அதுக்குள்ளே ஸ்நான அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அந்த கோவிலுக்குள்ள ஏகாக்கீரகசிஸ்திதா அவளுக்கும் வேண்டி இருக்கு இல்லையா பெரிய யோகிகளுக்கும் ஏகாந்தம் வேண்டியிருக்கு தனியே இருக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஜன கூட்டத்துக்குள்ளேலாம் இருந்துட்டானா அஃபெக்ட் ஆகிடுவோம் அப்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஏகாந்தத்தில் இருந்தாட்டு இட் பி ஸோ ரிஃப்ரெஷிங் எனர்ஜைசிங் அந்த இன்னொன்று ரகசியம்னு செப்பரேட்டாக எடுத்துன்னு வச்சுக்கோ உங்களை தெரியவே தெரியாத ஒரு ஊரில் போய் இருந்தேன்னா ஏகாந்தம் தான் இந்த தெரியறவா இருந்தால் தான் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காருன்னு பக்கத்தில் பேச வந்து உட்காந்துடுவோம் ரொம்ப கஷ்டம் அது அவளுக்கு வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறது கண்டா அவளுக்கு கருணை வந்துடும் அப்புறம் வந்து பக்கத்தில் வந்து இருக்கிற வம்பெல்லாம் பேச ஆரம்பித்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிடுவார் அதனால் ரகசிஸ்திதா பகவான் சொன்னார் ஏகாந்த ஸ்தானத்தில் இருந்துக்கோ நமக்கு நம்ம கிரகத்திலேயா இருக்கட்டும் எங்கே ஆனாலும் ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சிக்கணும் நம்ம வீடுலேயே நமக்கு வந்து ஒரு ரூம் அதுக்கு வச்சுருந்தா கூட நல்லது தான் அது அதுக்குள்ளே இருந்து ஜபம் தியானம் பண்ணினே இருந்து வச்சுங்கோ கொஞ்ச நாள் ஆக அந்த ரூம்குள்ளே போகிறதே உங்களுக்கு ஒரு கோவிலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்படியே அங்கே பகவத் தியானம் பண்ணி பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற போது அதுதான் பெஸ்ட் கிஃப்ட் தட் யூ கேன் கிவ் அந்த ரூம் கொடுக்குறேன் பாருங்க நீங்கள் ஆராதனை பண்ணி பூஜை பண்ணி பூஜை பண்ண மூர்த்தி பூஜை பண்ணின தீர்த்தம் பூஜை பண்ணின ச அந்த சந்நிதி இருக்கே அந்த இடம் இருக்கே அதை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப திவ்யமாக இருக்கும் அது தனிய பேசும் அது அந்த இடத்துக்கு போகிற போதே யூ வில் ஃபீல் த வைப்ரன்சி அந்த சாநித்தியத்தை அனுபவிப்பேன் அதனால் ஏகாகி யதச்சித்தாத்மா நிராஷீகி அபரிக்கிரக இன்னும் ரெண்டு விஷயம் சொன்னார் யோகஸ்ய பிரதம துவாரம் வாங் நிரோதோ அபரிக்கிரக நிராஷா ச நிரீகா ச நித்தியம் ஏகாந்தீலதா ரொம்ப 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 நல்ல ஒரு பாயிண்ட் விவேக சூடாமணி சங்கராச்சாரியர் சொன்னார் யோகத்தோட என்ட்ரி டோர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபோட பிகினிங் பிரதம துவாரம் துவாரம்னா கேட்டு பிரதம துவாரம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா வாங் நிரோதக மௌனம்னு சொல்லலை மௌனம் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வாங் நிரோதகனா கொஞ்சம் நேரம் பேசாமல் இருக்கிறது அதனால் மட்டும் மௌனம் வந்துவிடாது மௌனம் இஸ் எ வெரி ப்ரொஃபவுண்ட் ஸ்டேட் வாங் நிரோதான பேச்சை மூடுறது வாயை அடைக்கிறது பேசாமல் இருக்கிறது நான் இந்த நா சில பேர்லாம் இந்த நாளில் பேச மாட்டோம்னு வச்சுப்பா இந்த ஏகாதசி மௌனம்னு வச்சுப்பா ஏகாதசி அன்னைக்கு பேசுறது இல்லை இல்லைனா அட்லீஸ்ட் பூஜை பண்ணுறதையாவது பேசுறது இல்லை இந்த நேரத்துக்கு மேலே பேச மாட்டேன் சாயங்காலத்துக்கு மேலே பேச மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விரதம் வச்சுண்டா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பேச பேச டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவோம் வாக்கு வந்து வாச்சோ விக்லாபனம் இதது வாக்கு வந்து அழுக்காயிடும் மனசை அசுத்தமாயிடும் இந்த என்டையர் சம்சாரங்கிறது என்னது தான் வாக்கும் அர்த்தவும் தான் இருக்கிறது ஒரு ஆத்மாவை வாக்கும் அர்த்தவும் வச்சு நம்ம சம்சாரமாக மாற்றிருக்கோம் இருக்கிறது ஆத்மஸ்வரூபம் தான் சப்தார்த்தத்துவ விவர்த்தமான பரமஜோதி ருச்சகா அத்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் இது 
ശബ്ദവും അർത്ഥവും ചേർന്ന് ആത്മാവ സംസാരമാ കാട്ടരുത് കൊഞ്ചു നേരം അടക്രമേ പെഷാ മറക്കും വായ മൂടിയുണ്ട് കൊഞ്ചു നേരം മെതുവ വാക്കൈ കുറച്ച് ക്രമം ഭഗവാൻ രമണർ പെഷാമ റിപ്പറിന് എല്ലാം ചൊല്ലുക മഹർഷിയം അന പേശു വാർ ഭഗവാൻ തേവയുള്ളത് താൻ വരും വാർത്ത അവിടെതാ കൃത്യം പ്രിസൈസ എന്നെ വേണമോ അത് മട്ടുതാൻ വരും അതിനാൽ അവർ മുമ്പ് പേശാത മാതിരിയേ തോന്നും കഥയെല്ലാം ചൊല്ലുവാർ രാത്രി ഭക്ത അള്ളമ്മ ചേന്ന് നോക്കാൻ തന്നെ ആ കഥകളെല്ലാം പഴം ചൊല്ലിയും ഭഗവത് കഥകളെല്ലാം കണ്ണീർ വിട്ട് ചൊല്ലുവാർ കണ്ണിൽ കണ്ണീർ പെരുക കഥ ചൊല്ലുവാർ ആനാ പൊതുവാ വന്ന് അവരെ പാത്താ തെരിയും എവ്വളവ് നമ്മളെല്ലാം തേവയില്ലാമ പേശറോ തെരിയും മുരുകനാഥ സ്വാമികൾ ഇരുന്ന ഭഗവാൻ കിട്ട ഇരുന്ന് വാ പല പേര് അതാ കത്തുണ്ടൂട്ട മുരുകനാഥ് ഇരുന്ന അവർ പാക്ക പൊറ വെള്ളം ചൊല്ലുക ഒരു മണി നേരം സ്വാമികൾ സന്നിധിയിൽ ഉക്കാന്ത ഒരു വാർത്ത ഇരിക്കത് അവിടെയേ ഒരു ഭക്തർ ചൊല്ലുവാർ ഒരു മണി നേരം നാങ്ങ് പോയി ഉക്കാരുവോ അപ്പുറം കിളമ്പരത്തുക്ക് അടുത്ത തന്നെ സ്വാമിജി ശരി പോയിട്ട് വരും അവിടെ വാങ് നിരോധ അപ്പുറ തന്നെ അപരിഗ്രഹ രൊമ്പ സാമാനത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചിക്കലെ നിറയെ സാമാനങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അതൊക്കെ പരിഗ്രഹം എന്ന് പറയും ഭാഗവതത്തിൽ അന്ത് ദത്താത്രേയർ പാക്കര ഒരു കാക്ക ഒരു പരുന്ത് ഇപ്പിടി പറക്കരുത് അന്ത് പരുന്തുക്ക് പിന്നാടി നിറയ കാക്ക അന്ത് പരുന്ത് വരട്ടി വരട്ടി കൊത്തരുത് കൊഞ്ചു നേരം കഴിച്ച് പാത്ത അന്ത് പരുന്ത് കൊക്കിലെ ഒരു മാംസം ഇറക്ക് അന്ന് മാംസത്തെ കീഴെ പൊട്ടത് കാക്കയെല്ലാം പെടുത്തു അപ്പം ഇന്ന് കാക്ക എതുക്ക് പരുന്ത വരട്ടിത്ത് ഇന്ന് മാംസത്ത് കാക്ക ഇതേപോലെ സർവ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മളെ ഹണ്ട് പണിൻ്റെ ഇരിക്കും ആസ് ലോങ് ആസ് യു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു പൊസഷൻ യു ബിക്കം പൊസസീവ് ദ മൊമെൻറ്റ് യു ഗിവ് എ പൊസഷൻ ഹോൾഡ് ഓൺ യുവർ ബോഡി മൈൻഡ് ഈഗോ ദാറ്റ് വെരി മൊമെൻറ്റ് സോറോസ് വെൽ നമുക്ക് ഏതാ പരിഗ്രഹം ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിമ്മതിയേ ഇരിക്കാത് ശാന്തി ഇരിക്കാത് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡൽഹി പോറേ എന്നെ തൊണ്ടത് നയൻറ്റി എയ്റ്റോ നയൻറ്റി നയനോ എന്നോ ട്രെയിനില് വെളിയിൽ ട്രാവൽ പണിയെ പഴക്കമില്ലേ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമ്മളെ അനുപ്പുറ വെള്ളം അത് പൊട്ടി ജാഗ്രത ബാഗ് ജാഗ്രത പക്കത്തിലെ വരവാളെല്ലാം നമ്പപ്പെടാതെ തിരിടീന് പെടുവ അപ്പുറം വേറെ ആരോ വന്ന് ചൊല്ലുവ എന്നോട് ബാഗ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോച്ച് എന്നോട് പൊട്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ പോച്ച് അത് കാണാമോ പോച്ച് എല്ലാം ഫീഡ് പണിയിട്ടാണ് ഞാൻ അനുപ്പിയിരിക്കാം ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറി ഇപ്പിടി പാത്ത മുന്നാൽ ഒക്കാന്നിരിക്കുന്ന വാളെല്ലാം നമ്മൾ ബാഗ് തിരിട വന്ന മാതിരിയേ തോന്നരുത് വാളുകളും വേറെ വേലയേ അല്ലേ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പഠിത്തിണ്ട ഓ ഇവൻ ഇപ്പോൾ ബാഗ് എടുത്തിടുവാനോ ഇതിലെ കൈ വെച്ചിടുവാനോ അത് എടുത്തിടുവാനോ ഇപ്പിടിയേ തോണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് ശ്ലോക ജ്ഞാപകം വന്നത് പരിഗ്രഹോഹി ദുഃഖായ യദ്യപ്രിയതമം നൃണാം അനന്തം സുഖമാപ്നോതി തദ്വിദ്വാൻ യസ്തു അകിഞ്ചന ആർക്കും ഒന്നും ഇല്ലയോ അവ ഫ്രീ ആർക്കല അപ്പുറം പിന്നെ അന്ന് ബാഗെല്ലാം അപ്പിടിയേ വെച്ച് ആരോ എടുത്തിന് പോട്ടെന്ന് നാം പാട്ടെ തൂങ്ങിയിട്ട് ആരോ ഏതോ എടുത്തിന് പോട്ടെന്ന് പഠിത്തുള്ളു ഇത് പരിഗ്രഹംങ്കരുത് തുൻപത്തെ കൊടുക്കരുത് ധ്യാനത്തുക്ക് പോകുന്ന ഇടത്തില് ഇരിക്കുന്ന സമാനത്തെല്ലാം തൂക്കിട്ട് പോകുന്ന ധ്യാനം പണ മുടിയാ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ധ്യാനമേ പണ മുടിയാത് ദ വെരി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ മൊബൈൽ വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് യുവർ മെഡിറ്റേഷൻ ബിക്കോസ് ദ മോർ യു ബിക്കം മെഡിറ്റേറ്റീവ് ദ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ദ ബ്രെയിൻ വിൽ ബിക്കം ദ ഹോൾ സെറിബ്രൽ ഏരിയ വിൽ ബിക്കം മോർ സെൻസിറ്റീവ് so even if you put it in silence messages will be coming it will be active and that vibe meditation itself is a kind of vibration a kind of transcendental vibration disorderly arc in our brain dhyanam pandra bod it or adu vandu or or orderly vibration ku varadhu avlo dhaan and the orderly vibration kondu varabodu adu inoru frequency la varapatta vibration alla and affect pannum 
நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது திருவண்ணாமலையில் நல்ல தியானம் பண்ணுற பழகிற வா சில பேர் உண்டு அவள் மொபைல் டவர் எங்கே இருக்காதுன்னு தேடி நடக்கிறா தியானம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் பூஜை பண்ணுறதுக்கு உட்காரத்த தியானத்துக்கு உட்காரத்த அங்கெல்லாம் இந்த இந்த சாமானத்தை எடுத்துகிட்டு போனால் ரொம்பையும் உருவசி ஒன்றும் வேண்டாம் அவங்க தியானத்தை கலைக்கிறதுக்கு எதுவும் வேண்டாம் இது ஒரு சாமான் அங்கே இருந்தால் போகும் இட் வில் இம்பர்செப்டபிளி இட் வில் ஹார்ம்ஃபுல்லி டிஸ்டர்பியூ அதனால் தியானம் பண்ணுற சமயத்தில் பூஜை பண்ணுற சமயத்தில் அப்போ மட்டும் ஆகுது அதை விலக்கி வச்சோம் மீதி சமயத்தில் தூங்கிறது கூட பக்கத்தில் வச்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா தூக்கத்தோட குவாலிட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் நமக்கு தெரியாது தூங்கலாம் செய்வோம் ஆனால் இந்த குவாலிட்டி வில் பி டிஃப்ரெண்ட் தூக்கங்கிறது கூட ஒன்று ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஏன்னா தூக்கம் வந்து எல்லா நாளைக்கும் தூங்குறது ஒரே மாதிரி இருக்காது இந்த தூக்கத்தோட குவாலிட்டியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே போல தான் தியானமும் தியானத்துக்கும் தூக்கத்துக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் உண்டு தூக்கத்துலேயும் மைண்டு சென்சஸ்லேருந்து அப்படியே வித்ட்ரா பண்ணி உள்ளே போகிறது தியானத்துலேயும் போகிறது தூக்கத்தில் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிடும் தியானத்தில் பர்ஃபெக்ட்லி அலர்ட் ஆகிடும் இப்போ தியானம் பண்ணுறதுக்கு நிச்சயம் பண்ணுற யோகி என்ன பண்ணுறான் யுஞ்சீத்த அப்படின்னா மனசை கொண்டு போய் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் வைக்கணும் சததம் ஆத்மானம் யுஞ்சீத்த மனசை கொண்டு போய் ஆத்மாவில் ஈஸ் யோக்கிங் த மைண்ட் இன் த செல்ஃப் இங்கிலீஷில் அதுக்கு யோக்கு தான் பேர் வைஓகே யோகாங்கிறதுலேருந்து தான் வந்திருக்குது ஆங்கரிங் த மைண்ட் மேக்கிங் த மைண்ட் அபாய்ட் இன் த செல்ஃப் மெதுவாக கொண்டு போய் உள்ள அந்த இருக்கேன் நான் ஒரு இருட்டு ரூமில் உட்காந்துட்டா கூட இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்குது அந்த உணர்வு தான் ஆத்மஸ்வரூபம் தான் அது அந்த உணர்வை மெதுவாக கவனிக்கிறோம் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸை மெதுவாக யூ ஸ்டார்ட் அப்சர்விங் ஸ்டார்ட் சென்சிங் இட் என் வேர்ல்டி அது ஒரு ஒரு பவர் முடியும் அது யாரோ கேட்டிருக்கா மைண்டுனால தான் இதெல்லாம் பண்ணுறோமான்னு யூ கேன் கால் இட் மைண்ட் யூ கேன் கால் இட் எஸ் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பவர் யூ கேன் கால் இட் ஹார்ட் பகவான் ரமண பகவான் வந்து ஹார்ட் சென்டர் ஓப்பன் ஆகிறதுங்கிறார் த மோர் யூ மெடிடேட் அனதர் சென்டர் ஓப்பன்ஸ் ஓ இந்த ஃப்ளைட்டு போகிற போது ஏர்க்ராஃப்ட் போகிற போது ஏர்போர்ட்டில் கிரவுண்டில் ஓடுறது அப்போ அது ஒரு மாதிரி சாதாரணமாகவும் இருக்கும் அப்புறம் டேக் ஆஃப் ஆகிற போது யூ ஃபைண்ட் சம் அதர் சென்டர் இன்ஜின் ஸ்டார்ட்ஸ் அது மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவலி ஆல்சோ இன் த பிகினிங் யூ ஆர் இன் த ரன்வே தென் ஸ்லோலி இது டேக் ஆஃப் ஆகிறது தியானம் தொடங்குற போது தெரியும் நமக்குள்ளே வேறு ஏதோ ஒரு சென்டர் இதெல்லாம் நமக்கு வெர்பலைஸ் பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட் யுவர் செல்ஃப் இன்வர்ட்லி யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட் யுவர் செல்ஃப் என்னவானாலும் பகவான் சொன்னார் ஏகாந்த தேசத்தில் இருந்து மனசை வெளியில் விடாமல் சததம் அப்படின்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லாம் தியானம் சித்திக்காது அதுக்காகத்தான் இமாலயத்தில் எங்கெங்கேயோ வரா இப்போ கூட நாங்கள் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போய் சுவாமி ராமதீர்த்தர்னு ஒரு பெரிய மகாபுருஷர் இருந்தார் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் சமாதி ஆனார் அவரும் விவேகானந்தருக்கு அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கெல்லாம் போனார் ஆனால் ரொம்ப நாள் அந்த லெக்சர்லாம் பண்ணலை வந்துட்டார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்ஸ் அவரோட In the Woods of God Realization. அப்படின்னு அரை வால்யூம் இருக்குது அவர் அப்புறம் திரும்ப வந்து இங்கே கங்கை கரையில் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் போனால் கொஞ்சம் தெரிகிற வாழ்க்கை தான் முடியும் இல்லாட்டா இப்போல்லாம் அந்த இடமெல்லாம் மூடி கொடுத்து அங்கே இறங்கி கீழே போனோம் அங்கே ஒரு குகை இருக்குது ராமதீர்த்த குஃபான்னு பேர் அந்த குகையில் இப்போ அங்கே இறங்கி போனதுனாலே ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே போய் கங்கை மட்டும்தான் தெரியும் அங்கே உட்காந்து நான் வேறு ஒன்றும் தெரியாது அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும் நடந்து தான் போகணும் இங்கேருந்து இப்போ வசிஷ்ட குகை எல்லாம் போனதுனாலும் நடந்து தான் போகணும் வாகனங்கள்லாம் கிடையாது இவர் அந்த இடத்துல போய் வாஸ் அ கிரேட் மேத்தமேட்டிஷியன் பாயிட் எல்லாமா இருந்தார் லாகூர் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் அப்போ தான் சுவாமி விவேகானந்தரை பார்க்குறார் சின்னத்துலேருந்தே பெரிய சாதகர் விவேகானந்தரை பார்த்ததுலேயே வைராகியம் வந்துடுது இந்த டெஹரியில் இங்கே பிரம்மபுரின்னு பேர் அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துல அந்த குகையில் தியானம் ஏகாகி ஏகாந்தம் 
இங்கே வசிஷ்ட குஹா போனாலும் ஏகாந்தத்துக்காக தான் கேரளாவில் இருந்து ஒரு மகாத்மா இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா வசிஷ்ட குஹாவில் சுவாமி புருஷோத்தமானந்தஜி ஆசிரம்னு போட்டிருக்கோம் இந்த புருஷோத்தமானந்த சுவாமிகள் கேரளாக்காரர் ஸ்ரீவல்லப கஷேத்திரம் திருவல்லான்னு பேர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் நீலகண்ட பக்தன்னு என்னோ பேர் அவருக்கு அவர் ராமகிருஷ்ண ம மடத்தை சேர்ந்து சுவாமி பிரம்மானந்தா கிட்டேன்னு சன்னியாசம் வாங்கிண்டவர் ஆனால் அவர் ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் சேரலை அவர் இங்கே ஹிமாலயத்துக்கு வந்துட்டார் இங்கே வந்து ஏகாந்த இடத்த தேடி தியானம் பண்ணுறதுக்கு தேடி 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 இப்போ நீங்கள் வசிஷ்ட குகா போய் பார்த்தா கூட அப்படி பவர்ஃபுல்லான அந்த குகை இப்பவும் அது ஏகாந்த ஸ்தானம் தான் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் இருந்திருக்கேன் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்டில் அந்த சமயத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஆத்தால அந்த சுவாமிகள் அங்கே இருந்து ஒருத்தர் சொன்னார் நேற்றுக்கு ராத்திரி ஒரு நாயை புலி தூக்கின்னு போயிடுத்துனார் இது சொன்னதுனால இப்போ நீங்கள் யாரும் போக மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தைரியம் இப்போல்லாம் புலி இருக்க வரது இல்லைனா வரும் சிறுத்தையெல்லாம் இருக்கு அங்கே அந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்களுக்கெல்லாம் ஏன் போகிறா தியானத்துக்கு ஒரு இடம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஏகாந்தமாக இருந்து கண்டு இதெல்லாம் ஒரு மனசில் ஒரு பாவனை சதாசிவ பிரம்மேந்திர சுவாமிகள் பெரிய வேதாந்தி ஜீவன் முக்தர் அவரோட ஆத்ம வித்யா விலாசம் படித்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஆத்மானுபவத்தில் ரமிச்சுண்டு ஏகாந்த ஸ்தானங்கள் அந்த யோகி இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணுறாருன்னு பாடுறார் சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் அபினவ வித்யா தீர்த்த சுவாமிகள் நிரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் எல்லாரும் பிரதோஷத்துக்கு ஆத்ம வித்யா விலாச பாராயணம் பண்ணுவேன் இப்போ இருக்கிற பரிவாரெல்லாம் கூட அதுதான் பண்ணின்ட்டுருக்கா அதில் நல்ல யதிகளுக்கு சாதகாலுக்கு யோகிகளுக்கு உள்ள அந்த நிலை அந்த அந்த அவ்வளோ ஆகர்ஷகமான நிலையை சதாசிவ பிரமேந்திரால் வர்ணிக்கிறார் இப்படி கு கங்கா தீரத்தில் காவேரி தீரத்தில் இருக்கிற குகையில் ஏகாந்தங்களில் ஆத்ம தியானம் பண்ணிகிட்டே யோகி சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நிறைய ஸ்லோகங்கள் வரும் அப்படி ஏகாகி அங்கே உட்காந்து என்ன பண்ணுறது யதச்சித் ஆத்மா மனசை திரும்ப 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 நியமனம் பண்ணி ஏகாந்தத்தில் உட்காந்தாலும் மனசு கொந்தளிச்சு ஓடும் மனசு ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும் விக்ஷிப்தம் மைண்டுக்கு நிறைய ஸ்டேட்ஸ் உண்டு இட் வில் பி ஸ்கேட்டர்டு தென் யூ ஹாவ் டு யூஸ் சம் மெத்தர்டு ஜபம் பண்ணலாம் அது நம்ம இப்போ அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா ஒரு ரூபத்தில் மனசை நிறுத்தலாம் ஆத்ம விசாரம் பண்ணலாம் பிராணனை ஒப்சர்வ் பண்ணலாம் எப்படியோ மனசை சாந்தம் பண்ணலாம் தியானத்தில் மனசை ஈடுபடுத்தலாம் மனசு விக்ஷிப்தம் சமயே புனக லயே சம்போதையே சித்தம் அது மனசை வந்து சாந்தமாக பார்க்குற போது என்ன பண்ணும் தூங்கி போயிடும் சத்சங்கத்திலேயே இப்போ எத்தனை பேரும் முடிச்சுட்டு இருக்கா தெரியல எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பார்த்து தானா தூங்கி போயிடும் ஜபம் பண்ணுறதுக்கு உட்காந்துட்டா தூங்கி போயிடும் சுவாமி சின்மையானந்தா பற்றி இப்போ தான் இங்கிலீஷ் டாக் ஆனால் திருப்பி ஐ கேன் ரிப்பீட் இன் தமிழ் சின்மையானந்த சுவாமி அவர் பாலகிருஷ்ணன் மேனோன் பேர் பூர்வாசிரமத்தில் அவர் வந்து நிறைய ஒரு ரெவல்யூஷனரியாக தான் இருந்திருக்கார் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தார் அன்றைக்கி வந்து ஐ ஐம் ஐ ஐம் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் காட் பகவான் நம்ப மாட்டேன் வேதம் சன்னியாசிகள் இதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கு எல்லாம் சொல்லுவார் ஆனால் ராத்திரி ஆனால் உட்காந்து பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்ணுவார் ஏன்னா அவள் வீட்டில் நிர்பந்தமாக தினமும் சாயங்காலம் பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்ணணும் அவள் அப்பா கண்டு அது பழக்கம் ஆயிடுச்சு குழந்தைகளுக்கு நல்ல பழக்கம் கொடுக்குறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இது பார்த்தா தெரியும் அப்படி ராத்திரியில் அந்த ஜபம் பண்ணினா தான் தூக்கம் வரும் அப்போ தூக்கத்துக்கு ஒரு ஒரு ட்ரான்குலைசர் சம்டைம்ஸ் மைண்ட் ஈஸ்லி கோஸ் டு லயா ஒன்றும் தெரியாது அப்படியே அரகுற தூங்கம் தியானம் பண்ணுறது நிறைய பேர் உட்காருவா அவர் தூ ஆசிரம ரமணாசிரமத்துலேயே நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய டைனிங் ஹால்லேருந்து நேர டே மெடிடேஷன் வைப்போம் நான் ஆச்சரியப்படும் இப்படி தியானம் பண்ண முடியுமா வயறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு மெடிடேஷன் ரூமில் போய் என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் ஒரு சோனரஸ் வாய்ஸ் வேறு கேட்கும் இல்லையா அப்போ எப்படி தியானம் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது வயறு காலியாக இருக்கணும் பக்ஷிதமான அன்னம் ஜீர்ணமாகணும் 
ஜீர்ணமான அதனால தான் காத்தால் தியானம் சுகமாக இருக்கு ஏன்னா ராத்திரி இவ்வளோ நேரம் கிடைக்கிறதுனால எல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகி சாந்தமாய் மனசு வயறு காலியாக இருந்தால் மனசு தியானத்தில் ஈடுபடும் வயறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்தா தூக்கம் தான் வரும் தயிர் சாதம் நிறைய சாப்பிட்டா மனசு மூலாதார சக்கரத்திலேருந்து மேலேயே எழும்பாது லலிதா சகசிரநாமத்தில் சொல்லியிருக்கா அந்த கீழ் சக்கரத்தில் தத்தியன்னா சக்த ஹிருதயாகாகினி ரூபதாரிணி தயிர் சாதத்துக்கு தத்தியன்னம்னு பேர் அதை சாப்பிட்டா யூ வில் கெட் கிரவுண்டட் ஃபவுண்டேஷன் வரும் அதனால் தூக்கம் வரும் அதனால் தூக்கம் வரலைன்னா ராத்திரி திரு தயிர் சாதம் சாப்பிட்டப்படும் அப்புறம் டைஜஸ்ட் ஆகணும் போரிஞ்சாதம் சாப்பிட்டு படுத்துண்டாத்து எல்லா பெரிய பெரிய வாழ்லாம் சொல்லுவோம் வீட்டில் கொஞ்சம் போரிஞ்சாதம் சாப்பிடும் கொஞ்சம் போரிஞ்சாதமாக சாப்பிட்டு போயினா தூங்கலாம் ராத்திரி தியானம் பண்ணணுங்கிற யோகி மோரிஞ்சாதம் சாப்பிட்டா சரியாகாது ராத்திரி தியானம் பண்ணணுமானால் ராத்திரியிலேயே ஏகாக்கி ரகசி தான் ரகசிங்கிறதுக்கு ராத்திரவு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் ரகசினா எல்லாரும் தூங்கினப்புறம் ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே எல்லாம் பாருங்கோ மனுஷ மனசு பெரும்பாலும் தூங்கியிருக்கும் அந்த மனுஷ மனசு தூங்கின ராத்திரி நிஷா இருக்கு பாருங்கோ ஒரு மாதிரி ஒரு சீக்ரெட் ஃபீலிங் இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் சாதனை பண்ணுறதுக்கு எழுந்திருக்கிறா ஏன்னா நிச்சயமாக எல்லோரும் தூங்கிடுவான் நிறைய பே பிசாசு மாதிரி பன்னெண்டு ஒரு மணி வரை முடிச்சுட்டுப்பான் ஆனால் ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு மணியோட அறத்துக்குள்ள பெரும்பாலும் அடங்கிவிடும் அந்த ரெண்டு மணி மூணு மணி வாக்கில் அப்படி ஒரு அந்தரிக்ஷத்தில் ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் அதனால் அந்த டைமில் தியானத்தை ஈடுபடுறது ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் அதனால் ராத்திரிக்கு ரகசிய ஸ்தானம்னு ஒரு பேர் ரஹஹா ரகஸ்தர்பண தர்பிதாயி நமஹான் லலிதா சகசநாமத்தில் ஒன்றாம் ராத்திரியில் தியானம் பண்ணுறது ஒரு ரகஸ்தர்பணம் தான் ராத்திரியில் அம்பாள தியானம் பண்ணுறது பகவான தியானம் பண்ணுறது ஆத்ம தியானம் பண்ணுறது யோகிக்கு ராத்திரி தியானம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல டைம் ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார் நாலு பேர் தூங்க மாட்டாம்பா யோகி தூங்க மாட்டார் ரோகியும் தூங்க மாட்டார் இருமேண்டே இருந்தால் எப்படி தூங்குறது இல்லையா யோகி ரோகி போகி போகிக்கும் தூக்கம் கிடையாது அப்புறம் துரோகி இந்த நாலு பேருக்கும் ராத்திரி தூக்கம் கிடையாது அந்த ஏ ஏகாந்தத்தில் ரகசியம்ங்கிறது ராத்திரி டைம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் தூக்கம் வரலையா சௌக்கியமாக எழுந்திருந்து உட்காந்து ஜபம் பண்ணலாம் சௌக்கியமாக ராத்திரி சமயத்தில் தூக்கம் வரலே ஆனால் தூக்கம் வரலையே தூக்கம் வரலையே நிறைய பேர் கவலை மோஸ்ட்லி யூ பிகம் டயர்டு பை திங்கிங் தட் யூ வில் பிகம் டயர்டு வித்தவுட் ஸ்லீப் எஸ்டர்டே ஐ ஹேட் ஓன்லி டூ ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் காத்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதானா தெரியலையே இல்லையா கொஞ்சம் படிச்சுன்னு விட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு சக்தி இல்லை கொஞ்சம் நாள் பார்த்தேன் அப்படி தூக்கம் வரல தூங்கலையா என்ன பண்ணுறது பேசாமல் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் முதல்ல எல்லாம் அந்த டென்ஷன் வரும் ஐயோ தூக்கம் வரலையே தூக்கம் வரலையே அப்போ டென்ஷன் தூ டயர்டாகிடுவோம் தூங்காததுனால டயர்ட் ஆகலை தூக்கம் வரலேங்கிறதுனால சிந்தை பண்ணினா டயர்ட் ஆகிடுவோம் ஆக்சுவலி தூங்கினாலும் டயர்ட் ஆகிடுவோம் தேவி காலோத்தரத்தில் ஒரு ஸ்லோகமே இருக்குது நித்திரையாலும் நினைவாதியாலும் மனம் மூட மிக சீர் அழியும் ரொம்ப ஓவராக தூங்கினாலும் டயர்ட் ஆகிடும் நிறைய தாட்ஸ் வந்தாலும் டயர்ட் ஆகிடும் நைதர் ஷுட் யூ கோ இன் டு டார்பூர் நார் ஷுட் த மைண்ட் பி ஃபில்டு வித் தாட்ஸ் there is no thoughts nor sleep the mind is very alert vigilant still silent then yoga adha yoga and the nalaiki vare nirashihi aparigraha bhagavan rendu vishayatha sonnar manas palavida aashaygal irukkanal dhyanathil edupadathu நிறைய சாமக்ரிகளை வாங்கி வாங்கி சேர்த்து வச்சுட்டாலும் லைஃப் ஷுட் பிகம் அட்டர்லி சிம்பிள் 
அதுக்கு தான் சாதகன்னு பேர் சன்னியாசின்னு பேர் யோகின்னு பேர் ஏன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் சமானங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்க முடியுமான நிம்மதியாக இருக்கலாம் ரொம்ப என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறது ஏகாகி யதச்சித்தாத்மா ஏகாந்தத்தில் இருந்து யதச்சித்தாத்மான மனசை சம்யமம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் நிராஷி அபரிக்கிரக நிறைய ஆசைகள் மனசில் வந்து தான் நான் மனசை அலை பாஞ்சுட்டே இருக்கும் அலை மோதிண்டே இருக்கும் அதனால் அந்த மனதை வந்து மெதுவாக அலை மோதாமல் ஆசைகள் எதுவும் வேண்டாம் அது முதல்லே கர்மயோகத்திலேயே வரணும் அது இல்லாமல் தியானத்துக்கு உட்கார்ந்த அப்புறம் வராது பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி கர்மாவை யோகமாக பண்ணி வைராகியம் வந்ததுக்கப்புறம் தியானம் பண்ண உட்கார்றானால் அபரிக்கிரக தர்மமும் ஆசையற்ற நிலையும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் தியானத்துக்கு லைஃப் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கானா தியானம் ஈஸியாக வந்துடும் மனசில் இது வேணும் அது வேணும்னு ரொம்ப ஆசை உள்ள அலமோதலைனால தியானம் ஈஸியாக வந்துடும் அதான் அல்லாமல் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது எங்கேயோ ஒரு மெடிடேஷன் கோர்ஸ் கிளாஸுக்கு போகிறேன்னா ஒன்றும் வராது அவர் அந்த தியான கிளாஸ் நடத்துகிறவருக்கு ஏதோ வரும் அவருக்கு ஏதோ கிடைக்கும் நிறைய தவிர உங்களுக்கு ஒரு சமயம் ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடினா ஏதோ வருமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூ வில் கோ இன்டு மோர் ட்ரபிள் ததோ பூயைவ தமகா அப்படின்னு அதை விட பெரிய இருட்டுக்கு போயிடும் அதனால் தியானத்துக்கு கோர்ஸ் பண்ண முடியாது தியா ஆனால் சில டிசிப்ளின் எல்லாம் கோர்ஸ்னால எல்லாம் கிடைக்கலாம் ஒரு யோகா காத்தால் நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணால் ஒரு சமயம் வரலாம் இல்லையா இப்போ கூட நம்ம இந்த டைம் ஆகிறதுக்குள்ளே இங்கே வரணும்னு வச்சுக்கிறோமே அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளினுக்கெல்லாம் ஒரு யோகா கோர்ஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்துதானா நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது சுத்தமான ஆகாரத்தை சாப்பிட்றது கரெக்டு டைம் ஸ்லீப் அந்த ஒரு ஆர்டர்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறதே ஒரு பெரிய யூஸ் தான் அது ஒன்றும் நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல ஆனால் தியானங்கிறது அது புத்தர் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் ஒரு வீணை வீணையை ஒரு வீணை வாசிக்கிற ஒருத்தர் வந்து புத்தர்கிட்ட கேட்குறார் எப்படி தியானம் வரும்னு கேட்குறார் புத்தர் அவர்கிட்ட கேட்குறார் நீ என்ன பண்ணுற நான் வந்து ஒரு வீணை வாசிக்கிறேன் வர் அந்த வீணையை கம்பியை வந்து நீ ரொம்ப பலமாக டைட்டன் பண்ணால் என்ன ஆகும் உடஞ்சி போயிடும் அது ரொம்ப லூஸாக விட்டால் என்ன ஆகும் வாசிக்க முடியாது அவன் எப்படி வினைய வச்சுப்பேன் கரெக்டாக ஆர்டராக ஸ்ருதி சுத்தமாக எல்லா ஸ்ருதி எப்படி இருக்கணுமோ அந்த ஹார்மோனியோடு அதை டியூன் பண்ணி வச்சுருந்தா வினையில் சங்கீதம் வரும் அது மாதிரி தான் தியானம் அது தியான நிஷ்டை இருக்கிற ஒரு யோகியோட சாமிப்பியம் வேணும் சத்சங்கம் பாகவதம் சொல்கிறது வெளியில் சத்சங்கமும் வேணும் மனசுக்கு ஏகாந்தத்தில் இருப்பும் வேணும் துசங்கம் இருக்கக்கூடாது சத்சங்கம் இருக்கணும் அப்புறம் மேக்ஸிமம் ஏகாந்த ஸ்தானத்தை உபயோகப்படுத்திக்கணும் தினமும் கொஞ்ச நேரம் சந்தியா வந்தனம் சொல்கிறோமே என்னென்னா ஏகாந்தத்தில் இருந்து ஆத்ம தியானம் பண்ணுறதுக்கு பேர் சந்தியா வந்தனம் அசாவாதித்யோ பிரம்ம பிரம்மை வாகமஸ்வி இதுதான் தியானம் இந்த சூரியன் சொலிச்சுன்னு வராரே அவர் அவரும் பிர அவர் பிரம்மம் தான் அதே வஸ்து தான் என்னோடய ஹிரதயத்துக்குள்ள ஆத்மஸ்வரூபமாக பிரகாஷிக்கிறது அந்த ஆத்மாவே நான் சுத்த சைத்தன்யமே நான் அசங்காமல் நிச்சலமாக இருக்கிறதே தியானம் ஏகாந்தத்தில் இருந்து மனதை திரும்ப திரும்ப அடக்கி நியமனம் பண்ணி ஆத்மஸ்வரூபத்தில் வைக்கிறது தியானம் மனசு அலைஞ்சுட்டே இருக்கும் தாட்ஸ் தான் மைண்டு தாட்ஸ் எல்லாம் வரபோதும் இந்த தாட்ஸ் பின்னால் போகாமல் இதெல்லாம் யாருக்கு வருது எனக்கு வருது அண்ட் ஆல் த தாட்ஸ் கம் டு ஹூம் தீஸ் தாட்ஸ் கம் தே ஆல் கம் டு மீ மீ 
I, the feeling of I, the thought I, the throb of I, 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 I. It is something which is there within all. And then you ask within, who is this I? Who am I? What is this I? And you start observing this I, then you find that this I, this ar this, <coughs> this vibration within you as I, 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 it, it just merges in the heart center. Hridaya sthanatla adanga. Adi enga adanga rado, adi kita hridaya amna peer. And the hridaya sthanatla, and the aham vritti poi adangum, adangar adatla, inoru purul nama paapo. Thane thanaha thondrum. Ulle, uru purul purnama prakashikim. Adi, மனசல்ல சுத்த சைத்தன்யம் அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் திருப்பும் மனசு கிளம்பிவிடும் அதுதான் சததம் ரகசிஸ்திதகா யுஞ்சீத மனசு திரும்ப கிளம்பும் மனசு அலையும் திருப்பி மனசை கொண்டு வா ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிறுத்து திரும்பவும் மனசு அலையும் இப்படி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரகிள் வில் பி தியர் ஆனால் அது ஆனந்தம் ஒரு நாள் ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் காத்தால் அப்படியே தியானம் பண்ணினா கூட அப்படியே எனர்ஜைஸ் ஆகிடுவோம் ஒரு பத்து மணி நேரம் எல்லாம் வேண்டாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் சித்தம் அந்த யோக ஸ்திதியில் நின்னால் கூட ஹோல் டே அந்த சாந்தி அந்த மௌனத்தோட ரசம் நமக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கு அதனால் ஏகாகியத சித்தாத்மா ஏகாந்தத்தில் இருந்து சித்தத்தை யதம்ன சையதம் நியமி நியமிதம் மனசை அடக்கிறது உள்ள எங்கே உதிக்கிறோ உதிக்கும் இடத்தில் ஒடுங்கி இருத்தல் எங்கே உதிக்கிறதோ அந்த இடத்துல மனதை திரும்ப திரும்ப கொண்டு வந்து ஹிருதயஸ்தானத்துக்குள்ளே நிறுத்துகிறோம் திரும்ப கிளம்பி போகும் அது கிளம்புறதுக்கு காரணம் என்ன ஆசை ஏன் கிளம்புறது எதோ வேணும் ஏதோ ஒரு பொருள் வேணும் இல்லாட்டா உள்ள அந்த பொருளுக்கு இருக்கிற ஆசை வருது இது ரெண்டும் போயிடுத்தானா சித்தம் தானே தானா ஸ்வஸ்தமாயிடும் ஸ்வஸ்தம்னா என்னன்னா தனிலேயே உட்கார்ந்துடும் நடத்து ஸ்வஸ்மின் ஸ்திதி ஆத்மனி ஸ்திதம் அதுக்கு தான் ஸ்வஸ்தம் ஆத்ம சம்ஸ்தம் மன கிருத்வா ந கிஞ்சித பி சிந்தையேன்னு பகவான் சொல்கிறார் மனசை ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிறுத்தி எண்ண அலைகள் தோன்றாமல் இருக்கிறதுக்கு தியானம்னு பேர் அதில் எஃபர்ட் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தால் அதுக்கு சமாதின்னு பேர் சாந்தமாகிடுத்தாங்க இதெல்லாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வராது சந்ததம் சலிப்பற சந்தோஷமாகவே நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக திரும்ப திரும்ப நித்திய அனுஷ்டானமாக தியானத்தை பழகணும் அது எல்லாருக்கும் பண்ணலாம் பிரபாதத்தில் பிரதோஷத்தில் முடியுமான மத்தியான சமயத்தில் பண்ணுறதுக்கு போய் தான் சந்தியா வந்தனம் திரிகால சந்தியா வந்தனங்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா மூணு நேரம் பண்ணுற தியானம் தான் அது வந்து பூனல் போட்ட வாழ்க்கை தான் பண்ணுறதுன்னு இல்லை காயத்ரி ஜபம் சந்தியா வந்தனங்கிற விஷயத்தை பற்றி வேறு ஆனால் எல்லாருக்கும் தியானம் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் ஆத்ம தியானம் பண்ணுறது யாருக்கும் தடை கிடையாது ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கணுமே இல்லையா இவா தான் தியானம் பண்ணலை அவா தான் தியானம் பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது ஏன்னா நான் சாந்தியாக நிம்மதியாக இருக்கணும் நீ யாரும் சொல்கிறதுக்கு நான் இருக்கப்படாதுன்னு இல்லையா சுரேஸ்வராச்சாரியர் வார்த்திகத்தில் இடத்துல சொல்லியிருக்கார் மோக்ஷ மார்க்கத்தில் தடை பண்ணுறதுக்கு தேவாளுக்கு கூட அதிகாரம் இல்லை மோக்ஷ மார்க்கத்தில் வந்து நீ மோட்சத்தை அடையப்படாதுன்னு சொல் நீ யார் சொல்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே நிம்மதி வேணுமே சாந்தி வேணுமே எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் வேணுமே அதனால் அந்த சந்தோஷம் சாந்திங்கிறது வேணும் நிச்சயம் பண்ணினா தியானம் பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் யோகி யுஞ்சீத சததம் சததம்னா தினமும் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரமாக எவ்ரி டே யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் எல்லா நாளைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காது தியானம் ஒரு நாள் ஒன்றும் சும்மா உட்காந்துக்கு தான் முடியும் இந்த புத்திசத்தில் அவ ஒரு 
மெடிடேஷன் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பேன் ஜசின்னு பேர் இருக்கு அசங்காமல் உட்காந்துக்கணும் அசங்கவே விடாது அந்த மெடிடேஷன் மாஸ்டர் வந்து கையில் ஒரு ஒரு பரம்பை வச்சு நடந்துகிட்டே இருப்பார் இவன் எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஆட்டம் போட்டான்னா ஒரு அட்டி விழும் தியானமும் பண்ணப்படாது மனசு வந்து சிந்தை பண்ணுறது என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் உடம்பு அசங்கப்படாது இதுக்கு தான் ஆசன ஜயம்ங்கிறோம் நம்ம யோகத்தில் உடம்பு அசங்காமல் பெஷாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது மனசு தியானம் பண்ணினாலும் சரி சிந்தை பண்ணினாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி ஒரு ஒரு மணி நேரம்னா அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு அசங்காமல் சரீரம் ஸ்டில்லாக இருக்கிறது கற்றுக்கிறது பகவான் ரமணரோட அந்த ஸ்டில்னஸ்ஸை பார்த்து தான் ரொம்ப பேர் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கா த பாடி வாஸ் ஸ்டில் லைக் எ டெட் லைக் எ கார்ப்ஸ் ஒரு விளக்கார எழுதினா இஸ் பாடி வாஸ் ஸ்டில் லைக் எ கார்ப்ஸ் பட் த்ரூ இஸ் ஐஸ் காட் வாஸ் ரேடியேட்டிங் டெரிஃபிகலி அதுதான் அவரோட வார்த்தை உடம்பு அப்படியே ஒரு சவம் மாதிரி இருந்து ஜடம் மாதிரி இருந்தது தான் ஸ்டில்லாக அந்த கண்ணுக்குள்ளால் அந்த உஜ்வலமான பிரம்ம தேஜஸ் அந்த தியானத்தோட தேஜஸ் தான் அது இல்லையா அந்த தியானம் தான் அவர்கிட்ட பார்த்தா எல்லோரும் நிரந்தர தியானம் அப்படின்னா இப்படியெல்லாம் உட்காந்துக்கிறார் அவர் பாட்டுக்கு இப்படி உட்காந்துருப்பார் ஆனால் தியானம் தான் எப்படி இருந்தாலும் தியானம் நடந்துட்டு இருக்கிறதையும் தியானம் தான் அந்த தியானம் முற்றின யோகியோட கண்ணுக்குள்ளால் தியானம் வெளியில் வருது அதனால் அவர் ஒரு பார்வை பார்த்தார்னா இன்னொருத்தருக்கு தியானம் வந்துட்டுருது எல்லாம் வரும் இல்லையா கோபத்தோடு பார்த்தா இன்னொருத்தர் இரிட்டேட்டர் ஆகிறா பொறாமையோடு பார்த்தா தெரிகிறது காமத்தோடு பார்த்தா தெரிகிறது தியானத்தோடு பார்த்தா எப்படி தெரியாமல் இருக்கும் பிரகசிதம் பிரிய பிரேம வீக்ஷணம் விஹரணம் சதே தியானமங்கலம் பாகவதத்தில் கோபிகள் சொல்கிறார் கிருஷ்ணன் வந்து அப்படி பார்த்து பிரியமாக ஒன்று மந்தாகாசம் பண்ணினா அவர் நடந்து போகிறது அதெல்லாம் பார்த்தா சமாதி நிலை வந்து கொடுத்தோம் ரகசிசம் விதா யா ஹிருதி ஸ்பிரிஷா அவனோட மந்தஹாசம் சிறி நடம் எல்லாமே ஆத்ம ஜானத்தை கொடுக்கறது ரகசியம்னாலே உபனிஷத்துக்கு பேர் சம்பித்தினா ஞானத்துக்கு பேர் ஆத்ம ஜானத்துக்கு பேர் பகவான் ரமணர்கிட்ட தான் பார்த்தா அந்த நடக்கிறது உட்காரது இருக்கு அதுக்கு தானே பார்க்க போனேன் எல்லாரும் அவர் ஒன்றும் லெக்சர் கொடுக்கல ஒன்றும் இருக்கல ஏன் போனால் அந்த பார்வை சஞ்சாரம் மௌனம் எல்லாமே தியானத்தை ஏற்படுத்தித்து யோக நிலை ஏற்படுத்தி அதுதான் சத்சங்கத்தோட பலம் சத்சங்கத்துவே நிஷல தத்துவம் நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் விட்டு கொடுக்கும் சத்சங்கத்தில் இருந்தாலே நிஷல தத்துவம் வந்துடும் மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் வரும்போது அந்த நிஷல தத்துவம் நம்ம ஹிருதயத்தில் வந்துடும் அதுதான் ஏகாகி ஏகாந்தத்தில் இருந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுறான் பெரிய மகாபுருஷால்ட்டு அந்த தியானத்தை எடுத்துட்டு ஏகாந்தத்துக்கு போயிடணும் அந்த சத்சங்கெல்லாம் முடிஞ்சு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஏகாந்தத்தில் இருக்கிறதுக்கு தினமும் கொஞ்ச நேரமாவது பழகிக்கணும் அங்க இருந்து என்ன பண்ணணும் யதசித்தாத்மா யோகம் யுஞ்சன் யோகத்தை யுஞ்சீத சததம் ஆத்மான மனசை வந்து பகவானோட நாமத்திலையோ பகவானோட ரூபத்திலையோ நிறுத்துறது ஒரு மெத்தடு முதல்ல எல்லாருக்குமே அது நல்லது மனசு அலைஞ்சிட்டே இருக்கோ இல்லையோ அலைஞ்சிட்டே இருக்கிற மனசுக்கு நேரடியாக ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிறுத்துறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் முடியாது சில பேரோட சம்ஸ்காரம் பக்தி சம்ஸ்காரம் இருக்குது அவளுக்கு பகவான் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு பகவானோட ரூபத்தில் மனசை நிறுத்துறது பாகவதத்தில் எல்லாம் பார்த்தா பிரசாதாபிமுகம் சஷ்வத் பிரசன்னவதனே கஷணம் சுனாசம் சுப்ருவம் சாரு கபோலம் சுரசுந்தரம் தருணம் ரமணீயாங்கம் அருணோஷ்டேக்ஷணாதரம் இப்படிலாம் வர்ணிச்சிருக்கா பகவானோட அந்த 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 மூர்த்தியை அலௌகிக வர்ணனையெல்லாம் ரிஷிகள் எப்படி பண்ணியிருக்காளோ அப்படியே தியானம் பண்ணால் நல்லது அப்படி அந்த கண்ணு எப்படி இருக்கணும் உக்கு எப்படி இருக்கணும் எல்லாமும் அலௌகிக வர்ணனை பண்ணியிருக்கா அந்த ரூபத்தை ஹிருதயத்தில் வச்சுன்னு தியானம் பண்ண 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 மனசு பிரசன்னமாயிடும் மனசு பிரசன்னமாயிடும் அப்படி ரூப தியானம் பண்ணலை ஆனால் மந்திரத்தை கூட தியானம் பண்ணலை பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி அது ஒரு வைப்ரேஷன் தானே சித்தமே நிறைய வைப்ரேஷன் தான் தாட்ஸ் எல்லாம் வைப்ரேஷன் தான் ஒரு த்ராப் தான் உள்ள 
மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுறதும் ஒரு வைப்ரேஷன் அப்படி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி அப்புறம் அந்த மந்திரம் மந்திரம்னாலே வைப்ரேஷன் தான் அர்த்தம் அலௌகிகமான ஒரு வைப்ரேஷன் அது யோ ஒரு யோகி தனக்குள்ளே தரிச்சுன்னு இருக்கிற அந்த ஸ்பந்தனத்தை இன்னொருத்தருக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது தான் தீட்சை அந்த ஸ்பந்தனத்தை தனக்குள்ளே தரிச்சுண்டே இருக்க அந்த ஸ்பந்தனம் சித்தத்தில் இருக்கிற மற்ற ஸ்பந்தனங்களை எல்லாம் அடக்கி அந்த ஸ்பந்தனம் மட்டும் இருக்கிறதே தியானம் தான் அப்புறம் மெதுவாக அந்த ஸ்பந்தனமும் அடங்குற போது சித்தம் சாந்தமாயிடும் இது உபாசனையோட ரகசியம் இதுதான் உபாசனையோட வழி அதனால் மந்திர ஜபம்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான வழி மந்திர ஜபம் நமக்கு சித்தமாகணும் மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணி தொடங்குற போது மனசு அப்போவே அதில் பிடிக்காது அதனால் நான் தினமும் இத்தனை ஜபம் பண்ணுவேன் ஐயாயிரம் ஜபம் பண்ணுவேன் பத்தாயிரம் ஜபம் பண்ணுவேன்னு சில பேர் விரதம் வச்சுப்பான் அப்போ நாற்பத்தி எட்டு நாள் விடாமல் தினமும் ஒரு பத்தாயிரம் ஜபம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு குருக்கிட்ட சொல்லுவா அது எதுக்குன்னா யாராவது கேட்குறதுக்கு இருக்கணும் இல்லாட்டா மனசு இன்றைக்கி லீவ் எடுத்துக்கலாமேன்னு தோணும் அப்படி பெரியவா கிட்ட யாருக்கிட்டையாவது சொல்லி வச்சு அவளோட அனுமதி வாங்கின்னு விட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணுவாள் அப்போ என்ன அவள் கேட்பா ஆச்சா இன்றைக்கி எத்தனை அழைச்சி பிரேக் ஆகலே கேட்பா அப்படி ஒரு நாற்பது நாற்பது நாள் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு இருபத்தி நாலு நாள் நூற்றி எட்டு நாள் இப்படியெல்லாம் வச்சுட்டு மெதுவாக பழக பழக அந்த மந்திர ஜபம் பாருங்கோ சித்தமாகிடும் சித்தம்னாக்க மேஜிக் காட்டுற பவர் இல்லை சித்தம்னாக்க ஈஸியாக ஜபம் பண்ண முடியறதுக்கு தான் சித்தின்னு பேர் வேறு ஒன்றும் இல்லை கஷ்டம் இல்லாமல் ஜபம் நமக்கு இப்படி சரளமாக ஓடுறது ஜபம் வந்து நமக்கு இப்போ கங்கை கரையில் உட்காந்தா ஜபம் பண்ண முடியாது பஸ்ஸில் போயின்ட்டு இருந்தால் கூட உள்ள மந்திரம் ஓடிகிட்டே இருக்கும் ட்ரெயினில் போனால் கூட மந்திரம் ஓடிகிட்டே இருக்கும் ஃப்ளைட்டில் போனால் கூட ராத்திரி தூங்குறதுக்கு கூட மந்திர ஸ்பந்தனம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நல்ல சாந்த இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து தானா நம்ம பாட்டுக்கு ஏகாந்தமாக ஜபம் பண்ணிட்டு கங்கை கரையில் முடியும் ஒரு வாக்கு ஒரு நடத்தம் பண்ணிட்டு கூட வரலாம் அதுவும் தியானம்தான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து இன்னொரு ரெண்டுக்கு பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிகிட்டே நடக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அத்தியாத்ம சாதனையானதுனால பெரிய மகாபுருஷால் அது ரொம்ப சொல்லியிருக்கான் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் அவள் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே அந்த மகாமந்திரத்தை சொன்னேன் சைவ சம்பிரதாயத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா திருநாவுக்கரசர் ஞான சம்பந்தரி வெள்ளம் பஞ்சாட்சரத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா ஐந்தெழுத்து ஐந்தெழுத்துன்னு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா திருவாஜகெல்லாம் ஆரம்பிக்கிற போது சிவனுக்கு நமஸ்காரமே இல்லை பஞ்சாட்சரத்துக்கு தான் நமஸ்காரம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க முதல்ல அந்த நம சிவாயத்துக்கு ஒரு நமஸ்காரம் ஏன்னா அதுதான் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த ஸ்பந்தனம் இருக்கு அந்த அஞ்செழுத்து இருக்கு அதுதான் சிவன் அப்போ என்ன பகவானோட ரூபம் கூட தியானம் பண்ண வேண்டாமா இந்த நடராஜாவை பார்த்தேன்னா அந்த அஞ்சு போர்ஷன் இருக்கும் மேலே சிரசு அப்புறம் ஒரு கை இந்த பக்கம் தெரியும் அப்புறம் இன்னொரு கை இந்த பக்கம் தெரியும் கால் தெரியும் இந்த பக்கம் கை தெரியும் எல்லாமே அஞ்சு அது பஞ்சாட்சர வடிவமாகவே இருக்கு சிதம்பரத்தில் நடராஜாவே பஞ்சாட்சர வடிவம்னு சொல்லுவா அதனால் பஞ்சாட்சரத்தை ஜபம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு வைப்ரேஷன் உள்ள வச்சுட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு பாருங்கோ சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது பாஷைங்கிறது என்ன வைகரி வாக்கு அது ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் புரியணும் முதல்ல இல்லையா இப்போ நான் தமிழில் பேசினா கொஞ்சம் பேருக்கு தான் புரியும் இங்கிலீஷில் பேசினா கொஞ்சம் பேருக்கு தான் புரியும் ஆனால் காத்தால் எல்லோரும் அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொன்னால் எல்லாேருக்கும் ஒன்று ஒரு பாட்டு பாடினா எல்லாேருக்கும் போயிடும் ஒரு நாமத்தை ஜபம் பண்ணால் போயிடும் இல்லையா அதனால தான் வால்மீகிக்கு புரிய வைக்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் அந்த ரத்னாகரனுக்கு மரா மரா மரான்னு ஒரு சப்த மந்திர ரூபத்தை கொடுத்தார் அந்த மந்திரம் என்னாச்சு ரிஷியை உண்டு பண்ணி கொடுத்து இது ஒரு பெரிய சாஸ்திரம் இல்லையா தியானத்துக்கு அநேக சித்த விருத்திகளாக அலைஞ்சின்ட்டுருக்கிற மனசை ஏதோ ஒரு ஸ்பந்தனத்தில் நிறுத்துறது ஒரு ஸ்பந்தன யோகம் தான் மந்திர யோகம் ஸ்பந்தனத்தில் நிறுத்தி இப்போ நம்ம காயத்ரி ஜபம் பண்ணுறோமே அதுவே பாருங்க ஒரு இருபத்தி நாலு ஸ்பந்தனங்கள் அது இருபத்தி நாலு அக்ஷரம்னாக்கா நிஜரத் காயத்ரினா இருபத்தி மூணு அரை தான் உண்டு அப்படி ஸ்பந்தன ரூபமாக இருக்குது அந்த காயத்ரி அந்த காயத்ரி அதனால தான் ஸ்வரம் ரொம்ப முக்கியங்கிறோம் நாம் அந்த ஸ்பந்தனத்தை உள்ளே தாங்கி 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 தியானம் வந்துடும் 
இது எல்லா உபாசனையில் இருக்கிற வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் பகவான் சொல்கிறார் இந்த தியானம் எப்படி பண்ணும் சுச்சௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்பிய ஸ்திரமாசனம் ஆத்மனக நாத்துச்சிரிதம் நாதி நீச்சம் சைலாஜின குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனக்கிருத்வா யதச்சித்தேந்திரிய உபவிஷ்யாசனேயுஞ்சியாத் யோகம் ஆத்மவிசுத்தையே இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் தியான யோகத்தை பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான போர்ஷன் நம்ம வரப்போகிறோம் எப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார் தியானங்கிறது பிராணனத்துடனும் மந்திரத்தை ஸ்பர்ஷம் பண்ணணும் குரு இருக்குது தேவதை இருக்குது சைத்தன்யம் இருக்குது இதெல்லாம் முக்கியம் தியானத்தில் இதையெல்லாம் நாம் நாளைக்கு கொஞ்சம் யத்னம் பண்ணி பார்ப்போம் நாளத்து சாயங்கால பிரபச்சனத்தில் காத்தால ஆறு மணிலேருந்து ஆறரை வர வேத பாராயணம் ஆறரை மணிலேருந்து இன்றைக்கி இருந்த மாதிரி அந்த ஸ்தோத்திர தியானம் ஏழு மணிக்கு தைத்திரிய உபனிஷத் இந்த சத்சங்கத்துக்கு வந்து ஏராளமாக நிறைய பேர் ஆயிரத்துக்கும் மேலே எத்தனையோ பேர் இருக்கு இல்லைங்க அந்த ரெண்டு வேறு ஜனங்கள் இருக்கா எல்லாருக்கும் சிரவணம் நட கரெக்டாக நடக்கிறதுன்னு நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த பகவத்கீதா நம்ம பிரகாஷனம் பண்ணியிருக்கோமே அதுவும் நிறைய பேர் கேட்டால் எங்கே கிடைக்கும் எனவா அந்த டேபிள் போட்டிருக்காங்க மூணு டேபிள் இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் உங்கள் ட்ரெஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் பண்ணலாம் அத்தியாத்ம வாழ்க்கையை சபலம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கங்கா மாதா கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் தேவதைகள்லாம் அனுகிரகம் பண்ணால் தான் நம்ம அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில் சாபல்யம் வருங்கிறதுனால தான் உபனிஷத்துலேயே சன்னோ மித்ரஷம் வருணகா சன்னோ பவத்வர்யமான தேவதைகளெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுற போது கிழக்கு பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் தெற்கு பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் மேற்கு பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் வடக்கு பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் மேலே நமஸ்காரம் கீழே நமஸ்காரம் அந்த தியானம் தான் முக்கியமானாலும் அந்த ஹிருதயத்தை விஷாலம் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வர்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் இந்த ஒரு பாவங்கள்லாம் ஒரு ஒரு பெரிய ப்ரோசஸ் ஒரு பத்ததியை பண்ணி வச்சுருக்கா சந்தியாவந்தனத்தில் அத்தியாத்ம சாதனா பத்ததி அது எல்லாருக்கும் வேணும் நமக்கு நம்ம மனசில் எங்கேயும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒரு ரெவரன்ஸ் இருக்கணும் வெளிப்படையாக ஒரு மாதிரி வாழ்க்கை உள்ள அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில் முடியாது உள்ளொன்று வைத்து புறவொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் நார் வளரார் உள்ளே உள்ள சஜ்ஜனங்களுக்கு இப்போ இந்த கங்கையை பார்த்தா அடியில் இருக்கிற மணல் தெரிகிற மாதிரி அப்படியே அடித்தட்டு தெரியும் யோகிகள் பக்தாளுக்கு சன் மனுஷ்ய மனோயதா அப்படின்னு வால்மீகி ராமாயணம் அது மாதிரி ஒரு நைர்மல்யம் சித்தத்துக்கு வரணும் மனசு சுத்தமாகணும் அந்த மனசோடு சுத்தி தான் அத்தியாத்மங்கிறது அதுக்கெல்லாம் நாம் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் அத்தியாத்ம சாதனான்னு நம்ம ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் பண்ண முடியாததுனால தான் ஆறாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துகிட்டு சொல்லின்னு வரேன் இதில் இருக்கிற முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஸ்பர்ஷம் பண்ணிட்டு ஜபம் தியானம் உபாசனை ஆகார நியமம் முதலான விஷயங்கள் எல்லாம் யதாசக்தி பார்த்துன்னு வருவோம் ஹரணம் அஃப் பார்வதி பதேஷம் ோலமாயாசம் பரமாயாசம் மாயாக்கல்பிதனாக்காரமாக்காரம் புவனாக்காரம் 
ಲಕ್ಷ್ಮಥಮನಾಥ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋಪಾಲ ಭೂಲೀಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಗೋಪಾಲ ಕುಲ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪೀಖೇಲನ ಗೋವರ್ಧನ ಧೃತ ಲೀಲಾಲಿತ ಗೋಪಾಲ ಗೋಭಿರ್ನಿಗದಿತ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಫುಟ ನಾಮನ ಬಹು ನಾಮನ ಗೋಧಿ ಗೋಚರ ದೂರ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋಪೀ ಮಂಡಲ ಗೋಷ್ಠೀ ಭೇದ ಭೇದಾವಸ್ಥಮ ಭೇದಾಭ ಶಶ್ವತ್ಗೋಖುರ ನಿರ್ಧೂತೋದ್ಧತ ಧೂಳೀಧೂ ಸರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಗೃಹೀತಾನಂದಮಚಿಂತ್ಯ ಚಿಂತಿತ ಸದ್ಭಾವ ಚಿಂತಾಮಣಿಮಹಿಮಾನ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಂದ ಯಥೋ ಮಮಾತ್ಮ ಭವಸಿ ತ್ವೇವ ತೋ ನ ವಾಚ್ಯ ಮಮ ಕಿಂಚಿತಸ್ತಿ ಯಥಾತವೇಷ್ಟ ಕುರು ಮಾಂ ತಥೈವ ತ್ವಾಂ ಆತ್ಮನಾಥಂ ರಮಣಂ ಭಜಾಮ್ ಎದಾವ್ದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವೇರೆ ಯಾರಕ್ಕ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್